தமிழ் இணைய கழகம் மற்றும் தமிழ் பண்பலை இணைய வானொலி இணைந்து வழங்கிய தொடர் உரை மூன்றாம் பகுதியாக மேகக்கனிமை என்ற தலைப்பில் கனடாவில் மேகக்கனிமை துறையில் கனடா அரசாங்க பணியில் பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்ற மதிப்பிற்குரிய திரு ரஞ்சிதன் கமலலிங்கம் என்பவர் கிளவுடு கம்ப்யூட்டிங் என்ற தலைப்பில் ஐந்து ஏழு இரண்டாயிரத்தி இருபது ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை ஏழு மணிக்கு வழங்கிய உரையை வலையொலி நண்பர்களுக்கு வழங்குகின்றேன் மணிவானதி வா காணொலியை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நாம் நிகழ்விற்கு செல்வோம் அனைவருக்கும் இணைய வணக்கம் தமிழ் இணைய தமிழ் பண்பலை இணைய வானொலியும் இணைந்து வழங்குகின்ற தொடர் இணைய உரையை நிகழ்வாக இன்று கனடா நாட்டை சார்ந்த மதிப்பிற்குரிய ரஞ்சிதன் அவர்கள் இன்று மேகக்கனிமை என்ற தலைப்பில் உரை நிகழ்த்த உள்ளார் இந்த ரஞ்சிதனை அவர்களை அறிமுகம் செய்து வைத்ததில் விஜயராணி மதியழகனும் மதியழகன் ஐயாவுக்கும் இந்த நேரத்தில் நாங்கள் கழகத்தின் சார்பாக நன்றியையும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இன்றைய தகவல் தொழில்நுட்பத்தில் எவ்வாறு மேகக்கனிமை என்று அழைக்கப்படுகின்ற இந்த துறை வளர்ந்த நிலையில் இருக்கின்றன இது தொடர்பாகவும் இங்கே நமக்கு உரை வழங்க வந்திருக்கின்ற அன்பரை அறிமுகம் செய்வதற்காக காந்தி கிராம கிராமிய பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் முனைவர் ஸ்ரீ சிதம்பரம் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழ் இணைய கழகம் மற்றும் தமிழ் பண்பலை இணைந்து நடத்தக்கூடிய டீம் லிங்க் என்று சொல்லக்கூடிய இணைய வழியிலான ஒரு உரை தொடரில் மூன்றாம் பகுதியாக மூன்றாம் நாளாக இன்று சிறப்பு உரை வழங்க வந்திருக்கின்ற திரு ரஞ்சித் கமல்லிங்கம் அவர்களையும் மற்றும் இந்த இணைய உரையில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற அத்தனை பேருக்கும் எனது முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தமிழன் நிலத்தை ஐந்தாக பகுத்தான் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை என்று ஆனால் இன்று ஆறாம் திணை என்று சொல்லக்கூடிய அளவில இணையத்தை குறிப்பிடக்கூடிய ஒரு வகையிலே இன்று அது மிக ஒரு அசுர வளர்ச்சியை பெற்று வருகிறது அந்த வகையிலே அதனுடைய இடத்தை மேகத்தை அடிப்படையாக கொண்டு இருக்கிறது என்ற அடிப்படையிலே மேக கனிமை என்பது குறித்து கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் என்று சொல்லக்கூடிய இன்றைய மிக முக்கியமான ஒரு வளர்ச்சியை அடைந்திருக்கக்கூடிய இந்த இணைய பயன்பாட்டில் மேக கனிமை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அதே போல பெரும் தரகம் என்று சொல்லக்கூடிய பிக் டேட்டா இவையெல்லாம் இன்றைய தொழில்நுட்ப கருவிகளில் மிக எளிதாக புகுந்து நாம் ஒரு தமிழ் என்ற நிலையிலே அதுவும் குறிப்பாக ஒரு தமிழர்கள் இணையம் சார்ந்த பல்வேறு பணிகளிலே மிக சிறப்பாக ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் ஓசையின்றி சப்தமின்றி அந்த வகையில இந்த மேக கனிமை தொடர்பாக பல்வேறு பணிகளை கனடா நாட்டிலிருந்து ஒரு தமிழர் சிறப்பாக செய்து வருகிறார் அவர் தான் ரஞ்சித் கமல்லிங்கம் என்று சொல்லக்கூடிய அன்பர் அவர் குறிப்பாக இருபது ஆண்டுகள் தகவல் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த பணிகளிலே மிக அருமையாக ஈடுபட்டு வருகிறார் குறிப்பாக பல நிறுவனங்களில் நம் தமிழர்கள் அதிகமாக பணி செய்வதை நாம் பார்க்கிறோம் அந்த வகையிலே இந்த பெருந்தரவகம் அதே போல மேக கனிமை என்று சொல்லக்கூடிய நிலையில் எல்லாம் இன்று தமிழர்கள் உயர்ந்திருக்கிறார்கள் அன்று இமயத்தில் கொடியை நட்டான் தமிழன் ஆனால் இன்று இணையத்தின் வாயிலாக அதை எட்டாத உயரத்திற்கு எடுத்து செல்கின்ற மிக அருமையான பணிகளை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களை இங்கு குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும் அந்த வகையிலே திரு ரஞ்சித் கமலலிங்கம் அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி மூன்றில் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பட்டத்தை பெற்றிருக்கிறார் அது மட்டுமல்லாமல் இருபது ஆண்டு காலத்திற்கும் மேலாக இந்த தகவல் தொழில்நுட்ப துறையிலே மிக சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறார்கள் அவர் கனடாவில் பல்வேறு பாதுகாப்பு தொடர்பான பல்வேறு ஆய்வு திட்டங்களில் அவர் வந்து ஈடுபட்டிருக்கார் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் அங்கே இருக்கக்கூடிய போக்குவரத்து கனடா போக்குவரத்து சார்ந்த அந்த சிக்னல் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த செயல்பாடுகள் எல்லாம் மிக சிறப்பாக செயல்பட்டிருக்கிறார் அதுக்குள்ள சர்ஃபேஸ் சாஃப்ட் என்று சொல்லக்கூடிய நிலைகளில் ஒரு பெரிய ஆய்வு திட்டத்திலே அவர் செயல்பட்டிருக்கிறார் அது மட்டுமல்லாமல் ஏவியேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய விமான துறை சார்ந்து அதில் இருக்கக்கூடிய பாதுகாப்பு தொடர்பாக பல்வேறு திட்ட பணிகளில் மிக சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறார்கள் அது மட்டுமல்லாமல் பொது பாதுகாப்பு துறையிலும் அவர் மிக சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறார்கள் அவர்கள் இந்த நிகழ்விலே மேக கனிமை என்ற தொடர் என்ற தலைப்பிலே 
தொடர் உரை நிகழ்த்துவதற்கு தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் அவரை அறிமுகம் செய்வதில் வெறும் மகிழ்ச்சியும் அடைகிறேன் இப்போது இந்த உரை அரங்கு திரு ரஞ்சித் சாந்தலிங்கம் அவர்களிடம் ஒப்படைக்கப்படுகிறது நன்றி அண்ணா உங்களுடைய அந்த காய்ந்த இன்ட்ரடக்ஷனுக்கு நன்றி சென்றுமான அவர்களே மற்றும் இங்கே வருகை தந்திருக்கும் அனைத்து மக்களுக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் உங்களுடைய பொன்னான நேரத்தை என்னிடம் சேர்ந்து இங்கே இணைய இணையத்தின் ஊடாக தமிழ் தமிழில் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் என்பதை பற்றி அறிய வந்திருக்கும் அனைவர்களுக்கும் நன்றி இங்கே ஃபேஸ்புக் மூலமாகவும் சிலர் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றனர் அதே நேரம் இங்கே டீம் லிங்க் மூலமாகவும் இங்கே வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் நன்றி முதற்கண் தமிழ் இணைய கழகம் மற்றும் தமிழ் பண்பலை மற்றும் மதியண்ணா விஜயராணி அக்கா துறை மணிகண்டன் அண்ணா அவர்களுக்கும் இந்த இதை ஏற்படுத்தி தந்ததுக்கு சந்தர்ப்பத்தை வழங்கியதற்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த உரையை ஆரம்பிக்கலாம் என்று இருக்கின்றேன் நான் என்னை பற்றி சிறிது கூற விரும்புகின்றேன் முதல் முதலில் நான் யாழ்ப்பாணத்தில் பிறந்தேன் பின்னர் கொழும்பில் கல்வி கற்று கனடா நாட்டிலும் கல்வி கற்று ஹைஸ்கூல் கனடாவில் படித்தேன் பின்னர் யூனிவர்சிட்டியும் இங்கே முடித்து விட்டு தமிழ் இணையம் சார்ந்த வேலைகளில் வந்து நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டே வந்து நான் தொடங்கிவிட்டேன் அந்த காலத்தில் இருந்தே சின்ன சிறு வயதில் இருந்தே எனக்கு இணையம் சார்பாக இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது அதன் ஊடாக சாஃப்ட்வேர் அதுகளை வந்து எப்படி செய்வது ஆரம்ப காலத்தில் தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டிலிருந்து இணையத்தை வந்து எப்படி வடிவமைப்பது என்பது போன்ற விடயங்களில் எல்லாம் நான் ஈடுபாடாக செய்து வந்து இருக்கின்றேன் அதே நேரம் சன் டிவியை முதல் முதலில் இணையத்தில் ஒளிபரப்பிய வேறு என்பது வந்து கனவருக்கு தெரியாது நான் தான் அதனை இங்கே இருந்து முதல் முறையாக சன் டிவியை இணையத்தில் பரிச்சாத்தமாக ஒளிபரப்பு செய்து இருந்தேன் கலாபம் என்ற என்னுடைய பழைய ஒரு இணையதளத்தில் ஆகியவற்றை செய்து அதே போல பல விடயங்களை வந்து நான் இங்கே செய்து வந்து கொண்டிருக்கின்றேன் இணையம் சார்பாகவும் சரி டெக்னாலஜி சார்பாகவும் சரி ஏதாவது எனக்கு புது புதிய தொழில்நுட்பங்கள் வந்தால் அதனை படிப்பு ஆர்வம் இருந்து அதனை படித்து வந்த உள்ள இருக்கின்றேன் சரி நான் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டில் இருந்து இந்த கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் சார்பாக அந்த அது அந்த துறையில் வந்து வேலை சம்பந்தமாக வேலை செய்கின்றேன் ஆனால் அதற்கு முன்னரே நான் வந்து கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்குக்குள் செல்ல வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டது ஏனென்றால் நான் இணையதளம் நடத்தி கொண்டிருக்கும் வேளையில் நிறைய பேர் வந்து சிங்கப்பூர் மலேசியா இந்தியா போன்ற நாடுகளில் இருந்து வந்தார்கள் என்னு என்னுடைய சேவர் வந்து கனடா நாட்டில் இருந்தது அப்போ அந்த சேவரை வந்து அதில் படங்கள் இப்போ உதாரணத்துக்கு இணையதளத்தில் வந்து கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கு நான் போக வேண்டிய சந்தர்ப்பம் ஏன் ஏற்பட்டது என்றால் ஆக்டர்ஸ் ஆக்ட்ரஸ் என்ற சினிமா சம்பந்தப்பட்ட படங்களை வந்து எப்படி சேவரை கிராஷ் பண்ணாமல் எல்லாருக்கும் விநியோகிப்பது என்பதை தான் அங்கேயும் சினிமா வந்து விட்டது விநியோகிப்பது என்பதை படிப்பதற்காகத்தான் நான் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்குக்குள் செல்ல வேண்டியதாக போய்விட்டது அதை அதை வந்து செய்வதற்கு அமேசான் ஏடபிள்யூஎஸ் அமேசான் வெப் சர்வீசஸ் என்ற ஒரு இது வந்து அமேசான் ஏற்படுத்தி இருந்தார்கள் அந்த காலத்தில் அப்படி அதை கால் பண்ணவில்லை அமேசானுடைய வெப் கண்டெய்னர்ஸ் என்று சொல்லி தான் நான் அப்போ இருந்துச்சுது அந்த கண்டெய்னர்ஸுக்குள்ள போய் படங்களை அப்லோட் செய்தால் ஜியோ லோக்கேட் சிங்கப்பூரில் ஒரு சே சேவர் இருந்துச்சு அங்கே இங்கே அமெரிக்காவில் ஒரு சேவர் இருந்துச்சு அப்படி லண்டனில் ஒரு சேவர் இருந்துச்சு அப்படி மூன்று இடங்களில் வந்து அந்த ஒரு படத்தை நாங்கள் அப்லோட் பண்ணினால் மூன்று இடத்துக்கு வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிப்பட்டு இருக்கும் அங்கிருந்து மிக அருக எழு அருகாமை எழுப்ப மலேசியாவில் இருந்த ஒருவர் அந்த படத்தை எனது வெப்சைட்டில் ஆக்சஸ் பண்ணும் பொழுது அது மலேசியாவில் சிங்கப்பூரில் இருக்கும் சேவர்கள் இருந்து மலேசியாக்கு அந்த படத்தை அனுப்பி வைத்தது அதே போல நோர்த் அமெரிக்காவில் இருந்து இப்போ கனடாவில் இருந்து ஆக்சஸ் பண்ணும்போது நோர்த் அமெரிக்கன் சேவரில் இருந்து அந்த படங்களை அவர்களுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் செய்தது இதன் மூலம் நாங்கள் பல நன்மைகளை அடைந்தோம் என்னவென்றால் ஒரு படத்தை வந்து ஆக்சஸ் பண்ணும் பொழுது என்னது சேவர் கிராஷ் பண்ணாமல் இருந்தது அந்த டைம் இல்லை ஏனென்றால் அப்போது இன்டர்நெட் எல்லாம் வந்து வசதிகள் மிகவும் இப்போ இப்போது மாதிரி பெருசாக பெரிதாக இருக்கவில்லை சிறிய அளவில் இருந்தது ஆகவே 
அந்த சர்வர் வந்து கொஞ்சம் பேர் சர்வருக்கு அக்சஸ் பண்ணி எங்கே அந்த ஃபோட்டோஸை டவுன்லோட் பண்ணலாம்ன்ற லிங்கை வந்து அது உடனடியாக அவர்களுக்கு கொடுத்து விடும் ஓகே நார்த் அமெரிக்கன் என்ற இந்த லிங்க்கு போங்க வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கொடுக்கும் அப்போ அந்த மாதிரி தான் நான் இந்த இணையதளத்தில் வந்து முதன் முதலில் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் சென்றேன் சரி நாங்கள் இன்றைய ப்ரெசன்டேஷன் நான் கொஞ்சம் ஆங்கிலம் தமிழ் கலந்த ப்ரெசன்டேஷனாக இருக்கும் இது நீங்கள் மன்னிக்க வேண்டும் என்றால் என்னால் முடிந்த அளவு தமிழ் ஆக்கம் செய்துள்ளேன் ஆகவே நீங்கள் இப்பொழுது நான் அந்த இதை ஷேர் பண்ணுகின்றேன் தெரிகின்றதா உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்றது என்னுடைய ஸ்லைட் யாராவது தெரிவிங்க மிக கனிமை என்று வருகின்றதா தெரிகின்றதா கூறியது போல தமிழில் வந்து இயன்ற அளவு மொழிபெயர்த்திருக்கின்றேன் மிக கனிமை என்றால் என்ன என்று பார்ப்போம் ஆஹ் இது வந்து என்னன்னா கம்ப்யூட்டர் மற்றும் கம்ப்யூட்டர் சம்பந்தப்பட்ட வளங்களை வந்து இணையதளம் ஊடாக நாங்கள் வந்து வாடகைக்கு எடுத்தல் தான் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் ஆஹ் இப்ப உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டோரேஜ் வந்து நீங்க ஹார்ட் டிரைவ் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஹார்ட் டிரைவ் வந்து வாங்கி அதன் படங்களை போட்டு வைக்கிறீர்கள் வீட்டில் என்றால் அதனை நாங்கள் இணையத்தின் ஊடாக அமேசானோ சரி மைக்ரோசாஃப்டோ சரி அவர்கள் வழங்கும் அந்த இடத்தில் வந்து நாங்கள் எங்கமது ஹார்ட் டிரைவுக்கு பதிலாக அங்கே வந்து நாங்கள் வாங்கி கொள்வோம் அவர்களிடம் வாங்கி அங்கே எமது படங்களை அனுப்பி வைத்து பின்னர் அதனை பெற இணையத்தினூடாக பெறக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த அதை வைத்திருந்து எங்களுக்கு பின்னர் தருவதற்கு வந்து அவர்கள் ஒரு வாடகை மாதிரி சார்ஜ் பண்ணுவார்கள் எவ்வளவுத்துக்கு நாங்கள் இடத்தை பாவிக்கின்றோமோ அதற்கேற்ற போல் அவர்கள் அந்த வாடகையை பெற்றுக்கொள்வார்கள் இதுதான் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கில் வந்து ஒரு பேசிக் எக்ஸாம்பிள் அந்த கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கில் வந்து நாங்கள் கம்ப்யூட்டர் பவர் இப்போ நீங்கள் வேர்ச்சுவல் டெஸ்க்டாப் வந்து சொல்வார்கள் அது வந்து உங்களோட கணனி மாதிரி இன்னொரு கணனியை வேர்ச்சுவலாக அதாவது இணையத்தின் ஊடாக சென்று அதனை பாவிப்பதற்கு சேவர்கள் பாவிப்பவர்களுக்கு தெரியும் ரிமோட் டெஸ்க்டாப் வந்து இருக்கின்றது அதன் மூலமாக நீங்கள் சென்று அந்த கம்ப்யூட்டரை பாவிக்க முடியும் அதனை கூட நாங்கள் இணையத்தில் இந்த மிக கனிமை மூலம் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் மூலம் வாங்கலாம் மற்ற டேட்டா பேஸ் பல பேர் வந்து நாங்கள் வேலை செய்யும் பொழுது நீங்கள் உங்களுடைய ஒரு கவர்மெண்டில் ஒரு ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணுகின்றீர்கள் வைப்போம் அந்த ஃபார்மில் வந்து நீங்கள் பெயர் அட்ரஸ் உங்களுடைய டேட்டா பேர்த் அப்படி என்று எல்லா விடயங்களையும் கொடுக்கும் பொழுது அதனை அவர்கள் டேட்டா பேஸ் ஒன்றில் கொண்டு சென்று ஸோ ஸ்டோ பண்ணுவார்கள் வழக்கமாக அந்த டேட்டா பேஸை வந்து கூட இந்த கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் மூலம் நீங்கள் வாங்கி அவர்களுடைய இடத்திலே வைத்து நீங்கள் அனுப்பி வைக்கலாம் உங்களுடைய தகவலை பின்னர் நீங்கள் தேவையான போது ரிட்ரீவ் பண்ணிக்கொள்ளலாம் அதுக்கு கூட கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்க வாங்குவதற்கு வசதிகள் இருக்கின்றது இங்கே நான் வந்து எப்படி கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கில் ஒரு போ மென்பொருளை உருவாக்குவது என்பது பற்றி நான் பேச வரவில்லை இந்த கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் ஆல் வந்து நான் இவ்வளவு வருஷம் இருந்த எனது அனுபவத்தின் மூலம் என்னென்ன வெற்றை எல்லாம் நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் ஓ தவிர்க்க வேண்டும் போன்ற விடயங்களை தான் இங்கே நான் தெரிவிக்க இருக்கின்றேன் வரலாறு வந்து ஒரு கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கில் வந்து அமேசான் வந்து என்ன செய்தார்கள் என்றால் தங்களுடைய புத்தகங்களை விற்பனை செய்வதற்கு ஆரம்ப காலத்தில் வந்து இந்த சேவர்களை நான் குறிப்பிட்டது போல ஒரு ஒரு ஃபைலை வந்து நார்த் அமெரிக்காவில் வைத்துக் கொண்டு ஒருவர் மலேசியாவில் இருந்து அக்சஸ் செய்வார் என்றால் என்ன நடக்கும் என்றால் அது சென்றடைவதற்கு நீண்ட நேரம் எடுக்கும் அதுவும் அந்த காலத்தில் வந்து மிகவும் அதிகமான நேரம் எடுக்கும் ஏனென்றால் இன்டர்நெட் வந்து சரியான ஸ்லோவாக இருந்தது அப்பொழுது அவர்கள் பார்த்தார்கள் ஓகே நாங்கள் இந்த 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 லொக்கேஷன் ஜியோ லொக்கேஷன் என்று கூறுவார்கள் லண்டனில் ஒரு சேவர போடுவோம் மலேசியாவில் ஒரு சேவர போடுவோம் கனடாவில் ஒரு சேவர போடுவோம் போட்டுவிட்டு அந்த கஸ்டமர்ஸ் வந்து 
ஆக்சஸ் பண்ணும் பொழுது உடனடியாக அவர்களுக்கு அந்த வெப்சைட்டை வந்து லோட் செய்வதற்கு அவர்கள் அந்த அமேசான் சேவர்களை நிறுவினார்கள் உலகளாவிய ரீதியில் அப்பொழுது நிறுவும் பொழுது ஒரு மென்பொருளாளர் வந்து சொன்னார் நீங்கள் பகலில் தான் இந்த சேவர் எல்லாத்துக்கும் சேனம் பிஸியாக இருக்கும் இப்போ மலேசியாவில் வந்து பகல் அவர்களுடைய பகல் நேரத்தில் நிறைய பேர் வந்து இருப்பார்கள் இரவில் சும்மா தான் இருக்கின்றது இந்த சேவர் ஆனால் அமெரிக்காவை சேர்ந்த ஒருவருக்கு வந்து இரவு நேரத்தில் இந்த சேவர் உதவலாம் ஆகவே அதை வாடகைக்கு விடலாமே என்று சொல்லி அவர் ப்ரப்போஸ் பண்ணி அவர்கள் சரி அப்படி என்றால் நாங்கள் இந்த கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் என்றதை உருவாக்குவோம் என்று சொல்லி அவர்கள் அதை வந்து விற்க தொடங்கினார்கள் ஒரு சிறு அளவில் தான் விற்க தொடங்கினார் முதலில் வந்து ஸ்டோரேஜை வித்தார்கள் அதாவது நான் குறிப்பிட்டது போல படங்களை அப்லோட் பண்ணுவதற்கு வசதிகளை செய்து அதை வைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் பின்னர் அவர்கள் பார்த்தார்கள் ஆ இதில் நிறைய வருமானத்துக்கு வந்து சாத்திய கூறுகள் இருப்பதால் நாங்கள் இதை மேலும் விரிவாக்குவோம் என்று சொல்லி அவர்களுடைய மிக கனிமை கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் டிவிஷனை வந்து கொஞ்சம் ஸ்டோரேஜோடு சேர்த்து கம்ப்யூட்டர் டெ வர்ச்சுவல் டெஸ்டாப்பையும் கொடுத்தார்கள் பின்னர் லினக்ஸ் சர்வீஸை வந்து வாடகைக்கு விட்டார்கள் இப்படி என்று பலதும் பத்தமாக அவர்கள் விரிவாக்கி கொண்டு செல்ல தொடங்க இதனை கூகுள் மற்றும் மைக்ரோசாஃப்ட் போன்றோர்களும் வந்து இதே போல சேவர்கள் உலகளாகிய ரீதியில் வைத்திருந்தார்கள் அவர்களும் பார்த்துவிட்டு இது நல்ல ஐடியாவாக இருக்கின்றதை நாங்களும் இதை செய்து பார்ப்போம் என்று அவர்களும் அந்த மிக கனிமைக்குள் வந்து என்ட்ர பண்ணினார்கள் என்ட்ர பண்ணிய வேளையில் பார்த்தீர்கள் என்றால் தற்பொழுது சத்யா நடால் அவர் வந்து மைக்ரோசாஃப்டின் சிஇஓ இருக்கின்றார் அவர் வந்து அந்த மிக கனிமை டிவிஷனுக்கு வந்து பெரிய ஆளாக அவர் அது அந்த ப்ராஜெக்ட் மேனேஜராக இருந்தார் பின்னர் இந்த மிக கனிமை கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன் என்பதற்கு உதாரணம் என்னவென்றால் பின்னர் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் பால்மர் சிஇஓவாக இருந்த பின்னர் யாரை தெரிவு செய்வது என்ற ஒரு மைக்ரோசாஃப்டுக்குள் சிஇஓவாக யாரை அடுத்த தலைவராக தெரிவு செய்வது என்பது பற்றி அவர்கள் கலந்தாலோசிக்கும் பொழுது அவர்கள் சொன்னார்கள் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் வந்து ஃபியூச்சராக வரப்போகுது எல்லாரும் பர்சனல் கம்ப்யூட்டர்ஸை வந்து வீட்டை இருக்காது இனிமேல் டேப்லெட் ஃபோன் மூலமாகவே ஆக்சஸ் பண்ணுவதற்கு வசதிகள் வரப்போன்றது ஆகவே நாங்கள் சத்யா நடாலை போட்டால் எமது கம்பெனிக்கு நல்லம் என்று சொல்லி அவர்கள் அவரை போட்டார்கள் தலைவராக அப்படி போடும் பொழுது இப்பொழுது பார்த்தீர்கள்னா மைக்ரோசாஃப்ட் வந்து முன்னரை விட பல மடங்கு அதிகமான வருவாயை ஈட்டி கொண்டிருக்கின்றது அவர்களுடைய கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் மூலமாக தான் அவர்களுக்கு மிகவும் அதிக அளவு வருவாயை தற்பொழுது ஈட்டி கொடுத்து கொண்டு இருக்கின்றது அதை ஆஷுர் அஷுர் ஆஷுர் ஒவ்வொரு நாட்டில் ஒவ்வொரு மாதிரி கூறுவார்கள் அதில் வந்து அவர்கள் வருவாயை மைக்ரோசாஃப்ட் எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றனர் கூகுளும் வந்து இதற்கு இருக்கின்றனர் ஆனால் அமேசானும் மைக்ரோசாஃப்டும் இருக்கும் அளவுக்கு அவர்கள் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் அந்த எல்லா வசதிகளையும் வந்து செய்யவில்லை அவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துக்குள் தான் நிற்கின்றனர் ஆனால் மைக்ரோசாஃப்டோ சரி அமேசானோ சரி எல்லா விதமான கணனி துறையில் என்னென்ன விதமான சேவைகளை வழங்க முடியுமோ அவற்றை எல்லாவற்றையும் அவர்கள் இந்த கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்குக்குள் வழங்கி கொண்டிருக்கின்றனர் நான் பின்னர் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட்டை வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் என்னென்ன அவர்கள் வழங்குகின்றனர் என்று ஸோ மிக கனிமையை பயன்படுத்துவதன் நன்மைகள் என்ன நான் ஆங்கிலத்தில் இருக்கின்றது தமிழ் மொழி பெயர் பெயர் பெயர்த்து சொல்கின்றேன் நோ அப் ஃப்ரண்ட் ஃபீஸ் ஃபார் செட்டிங் அப் லார்ஜ் ஹார்ட்வேர் இப்போ நீங்கள் ஒரு சேவரை செய்ய வேண்டும் என்றால் உங்களுக்கு வந்து ஹார்ட்வேரை வாங்குவதற்கு அதிக அளவு பணம் தேவை உதாரணத்துக்கு நீங்கள் நல்ல ஒரு லார்ஜ் ஸ்கேல் சேவரை செய்ய விரும்பினால் ஒரு முப்பதினாயிரம் டாலர்ஸுக்கு கிட்ட தேவை வரும் சரி சேவரை வாங்கிவிட்டீர்கள் அந்த சேவரை வந்து நீங்கள் ஒரு அடுத்த இரண்டு மூன்று வருடங்களுக்கு வந்து அப்கிரேட் பண்ண வேண்டிய தேவைகள் வந்துவிடும் ஏனென்றால் டெக்னாலஜி வந்து ஒவ்வொரு ஆறு மாதத்துக்கு ஒருக்கா மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது அப்ப அப்படி மாறும் பொழுது அதற்கு ஏற்றது போல உங்களுடைய ஹார்ட்வேரும் இருக்க வேண்டும் அல்லவா ஆகவே நீங்கள் அதனை அப்கிரேட் செய்வதற்கு வந்து உங்களுக்கு நிறைய பணம் தேவைப்படும் ஏனென்றால் எவ்ரி டூ இயர்ஸுக்கு ஒருக்கா முப்பதாயிரம் டாலர்ஸ் அப்படி வந்து இந்தியன் ரூபாயில் எனக்கு தெரியவில்லை டாலர்ஸில் வந்து முப்பது ஆயிரம் டாலர்ஸ் கனேடியன் டாலர்ஸ் அப்படி தேவைப்படும் 
அப்ப நீங்கள் ஒரு எவ்ரி ஃபோர் இயர்ஸுக்கு ஒருக்கா அப்கிரேட் பண்ண வேண்டிய வேண்டி வேற அது உலக அகாடமியை பயன்படுத்துவதன் மூலம் ஏனென்றால் அந்த கம்பெனிஸ் மைக்ரோசாஃப்டோ சரி மற்றது அமேசானோ சரி அவர்கள் பார்த்து கொள்வார்கள் அந்த வடிவங்களை அதோட நீங்க பழைய சேவரை என்ன செய்வது சரி நீங்கள் வாங்கிவிட்டீர்கள் பாவித்து விட்டீர்கள் அதனை திருப்பி விற்பதற்கு வந்து சில வேளைகளில் அந்த நேரத்தில் மக்கள் விரும்ப மாட்டார்கள் அந்த சேவரை அப்ப அதை விற்க முடியாமல் உங்களிடம் இருந்துவிடும் அல்லவா அதனையும் தவிர்ப்ப தவிர்க்கிறதுக்கு வந்து இந்த மேகனிமை நன்மையாக இருக்கின்றது ஈஸி டு ஸ்கேல் அப்ப உதாரணத்துக்கு நீங்கள் உங்களுடைய பிஸ்னஸ் என்னுடைய உதாரணத்துக்கு நான் வைத்திருந்த இணையதளம் வந்து மிகவும் நன்றாக சென்று கொண்டிருந்த வேளையில் அது கிராஷ் பண்ணி கொண்டிருந்ததுக்கு அது என்னால் அதனை பெரிதாக்க முடியவில்லை என்றால் எல்லாவற்றையும் புது சேவருக்கு மூவ் பண்ண வேண்டும் அது பயங்கர பிரச்சனையான விடயம் அந்த காலத்தில் அப்ப அதை வந்து என்னால் விரிவுபடுத்த முடியாததால் என்னுடைய வெப்சைட் வந்து கிராஷ் பண்ண தொடங்கிவிட்டது அதனால் நான் பல மக்களை நேர்களை இழந்திருக்கின்றேன் அதன் மூலம் ஆனால் இப்பொழுது கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் மூலம் நீங்கள் ஒரு கிளிக் ஆஃப் அ பட்டன் உங்களுடைய சேவரை மிகவும் பெரிதாக்கலாம் உங்களுக்கு மக்கள் குறைந்து விட்டார்கள்னா சிறிதாக்கவும் முடியும் ஆகவே உங்களுடைய மேகக்கனிமையை பயன்படுத்துவதன் மூலம் நீங்கள் உங்களுடைய பிஸ்னஸை விரிவுபடுத்த முடியும் அல்லது சிறு சிறுதாக்க வேண்டும் என்றால் சிறுதாக்கவும் முடியும் அதே நேரம் நான் வந்து சேவர் ஓனா ரன் பண்ணும் பொழுது இரவியிலே எல்லாம் நடிச்சாமல் எல்லாம் முழிச்சிருப்பேன் ஐயோ சேவர் ரன் பண்ணுதா கிராஷ் ஆயிட்டா அதை போய் ரீஸ்டார்ட் பண்ண வேணுமா என்று அதை பற்றியே யோசித்துக் கொண்டிருப்பேன் அல்லது ஒருவரை நாங்கள் வேலைக்கு எடுத்து அமர்த்தி அவர்களை பார்க்க சொல்லி கேட்க வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு நிர்பந்தத்துக்கு ஆளாக்குவோம் அப்படிப்பட்ட விடயங்களை எல்லாம் வந்து இந்த மேகக்கனிமை தவிர்த்து தரும் உங்களுக்கு சரி ஜியோ லொக்கேஷன் என்று நான் தெரிவித்தேன் அல்லவா ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் ஒவ்வொரு இடத்திலும் இருப்பார்கள் என்று அதன் அதனை வந்து இந்த படத்தில் உங்களுக்கு தெரிகின்றதோ தெரியவில்லை யூஎஸ்லேயே இவ்வளவு இடங்களில் வந்து அவர்கள் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் சர்வீஸ் வைத்திருக்கிறார்கள் யூஎஸ் கனடா எல்லாம் கனடா கனடாவில் சென்ட்ரல் கனடா ஈஸ்ட் வெஸ்ட் யூஎஸ் இது வந்து மைக்ரோசாஃப்டினுடைய சேவர்கள் எங்கே இங்கே உலகத்தில் இருக்கின்றன என்று நீங்கள் பார்த்தீர்களானால் குறிப்பாக அவர்கள் மக்கள் கம்ப்யூட்டர் பாவிக்கும் மக்கள் அதிகமாக இருக்கும் இடங்களில் தான் இந்த சேவர்களை நிறுவி இருக்கின்றார்கள் ஆப்பிரிக்காவில் மிகவும் அரிதாக இருக்கின்றது ஏனென்றால் அவர்கள் இந்த யூரோப்பில் இருக்கும் சேவர்களையும் மற்ற மிடில் ஈஸ்ட் சேவர்களையும் பாவிப்பார்கள் அதுக்கு ஏற்றாற்போல் அவர்களுக்கு அங்கே கஸ்டமர்ஸ் இல்லாதபடியால் சவுத் அமெரிக்காவிலும் சரி ஆப்பிரிக்காவிலும் சரி கஸ்டமர்ஸ் இல்லாதபடியால் அவர்கள் அதிகமாக அங்கே சேவர்கள் நிறுவவில்லை சரி ஏன் இவர்கள் இந்த சேவர்களை இப்படி உலகளாகிய ரீதியில் வைக்கின்றனர் என்றால் நான் முதல் சொன்னது போல ஃபாஸ்ட் கண்டென்ட் டெலிவரி அதாவது உடனடியாக உங்களுக்கு ஒரு படத்தையோ வீடியோவையோ டவுன்லோட் பண்ணத்தக்கமையாக இருக்கும் இப்போ தச்சலா கனடா ஈஸ்டில் ஒரு வெள்ளப்பெருக்கு வந்து அந்த சேவர் இருக்கும் இடமெல்லாம் தண்ணியால் நிரம்பி விட்டது என்று வையுங்கள் நீங்கள் கனடா வெஸ்டில் இருக்கும் அந்த சேவரை வந்து பின்னர் பாவிக்க கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கின்றன அவர்கள் இங்கே இருந்து அங்கே மாற்றி விடுவார்கள் ஆகவே உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்தது என்றால் நீங்கள் மற்ற இன்னொரு ஜியோ லொக்கேஷனிலும் வந்து அந்த உங்களுடைய ஃபைலை வைத்திருக்கும் பொழுது உங்களுடைய நேர்களுக்கோ கஸ்டமர்ஸுக்கோ சரி உடனடியாக அதை வந்து வரக்கூடியதாக இருக்கும் இங்கே வெள்ளம் பெருக்கு ஏற்பட்டாலும் கூட ஆகவே அது வந்து மிகவும் இம்பார்ட்டண்டான ஒன்று அடுத்தது கோஸ்ட் கோஸ்ட் வந்து சில வேலைகளில் பார்ப்போம் என்றால் யூரோப்பில் இருக்கும் சேவர்கள் மலிவாக இருக்கும் அமெரிக்காவை விட என்று உதாரணத்துக்கு சொல்லுகின்றேன் அப்படி ஒவ்வொரு லொக்கேஷனுக்கு லொக்கேஷன் வெவ்வேறு விதமான பிரைஸில் வந்து இருக்கும் ஏனென்றால் அவர்களுடைய ஹார்ட்வேர் என்னென்ன ஹார்ட்வேர் வைத்திருக்கின்றனரோ அதை பொறுத்து அவர்கள் அந்த பிரைஸிங்கை நிர்ணயிப்பார்கள் இப்போ பழைய சர்வீஸ் இருக்கிற ஒரு இடத்துல வந்து சீப்பாக இருக்கலாம் என்று அவர்கள் கோர்ஸ் கட்டிங்கில் வந்து இன்னும் குறைவாக வந்துவிடும் ஆகவே நீங்கள் அந்த ஜியோ லொக்கேஷனை பார்த்து உங்களுக்கு மிகவும் அருகாமையில் இருக்கும் எந்த லொக்கேஷனில் குறைய காசு இருக்கின்றனோ அதில் வந்து நீங்கள் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் மூலம் பர்ச்சேஸ் பண்ணத்தக்கனையாக இருக்கும் 
அத்துடன் மைக்ரோசாஃப்டை விட அமேசான் சில விலையில் குறைவாக இருக்கும் சில சேவைகளுக்கு உதாரணத்துக்கு டேட்டா பேஸுக்கு அதே வேலை மைக்ரோசாஃப்ட் வந்து நீங்கள் வெப்சைட் செய்ய செய்ய விரும்பினால் அது மலிவாக இருக்கலாம் ஆகவே எந்த சர்வீஸில் வந்து மலிவோ அதன் அதுக்கேற்ற போல் நீங்கள் தெரிவு செய்து அங்கே போகலாம் சில விலையில் கவர்மெண்ட் உதாரணத்துக்கு கனடாவில் வந்து கனேடியன் கவர்மெண்ட் சார்ந்த எந்த ஒரு விடயமோ அல்லது கனேடிய மக்கள் சார்ந்த விடயங்களை வந்து அவர்கள் வேறு நாட்டு சேவர்களில் வந்து சேவ் பண்ணுவதை வந்து விரும்ப மாட்டார்கள் ஆகவே அவர்கள் கனடாவுக்குள் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு இங்கே கனடா சென்ட்ரல் கனடா ஈஸ்டர்ன் இருக்கின்றது அந்த இரண்டு சேவர்களிலும் தான் அவர்களுடைய விடயங்களை வந்து பதிவை வந்து வைப்பதற்கு விரும்புவார்கள் ஆகவே நாங்கள் ஜியோ லொக்கேஷன் படி தான் அந்த வேலையை நாங்கள் செய்யலாம் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கு செய்யும் பொழுது மற்ற இடங்களுக்கு வந்து அவர்கள் செல்வதை தவிர்க்குமாறு தெரிவிப்பார்கள் அப்படி செய்தால் அவர்கள் அதை அந்த மென்பொருளை வந்து அக்செப்ட் பண்ண மாட்டார்கள் ஆகவே ஒவ்வொரு நாடும் வந்து தன்னுடைய மக்களுடைய தன்னுடைய விடயங்களை தன் நாட்டுக்குள்ளேயே வைத்திருக்க விரும்பும் ஆகவே இந்த ஜியோலோகேட்டட் ஒவ்வொரு மேக கனிமை சேவர்களையும் வந்து நாங்கள் பார்த்து அதுக்கேற்ற போல் செய்ய வேண்டும் சரி அதோட நீங்க இப்போ ஒரு சேவரை வாங்கிவிட்டீர்கள் வாங்கினால் மட்டும் சரியில்லை அதை கொண்டு போய் ஒரு இடத்தில் வைக்க வேண்டும் அங்கே வைத்து நாங்கள் அதனை மெயின்டைன் பண்ண வேண்டும் சரியா ஆகவே இப்ப ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் செய்வதற்கு வந்து நாங்கள் ஒரு இடத்தை வந்து லொக்கேஷனை தெரிவு செய்யும் பொழுது அது செக்யூர்டான பில்டிங்கா இருக்கலாம் இப்ப நான் கொண்டு போய் ஒரு கடையை சுமார் ரோட்டில் இருக்கும் கடையில் கொண்டு சேவரை உள்ளுக்குள் வைத்து விட்டு பூட்டி விட்டு வேற யாராவது கடையை உடைத்து உள்ளே போய் சென்று பார்ப்பார்கள் ஆஹா நிறைய கம்ப்யூட்டர்கள் இருக்கின்றன கணனிகள் இருக்கின்றன எடுத்து செல்வோம் என்று சொல்லி அவர்கள் எடுத்து செல்ல வாய்ப்பு இருக்கின்றது அல்லவா ஆகவே நாங்கள் வந்து அந்த இதை செய்யும் பொழுது ஒரு செக்யூரான லொக்கேஷனில் வைக்க வேண்டும் சேவரை கொண்டு போய் அதே நேரம் நீங்கள் அந்த சேவர்களை பாதுகாப்பதற்கும் ஆக்கல் போட வேண்டியிருக்கும் ஆனால் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கில் என்ன செய்வார்கள் என்றால் ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ப்ரிசன் மாதிரி இருக்கும் அந்த சேவர் ஏரியாவுக்கு போனீர்கள் என்றால் என்ன அதுக்கு உள்ளுக்குள் செல்வதற்கு நிறைய கார்ட்ஸ் நிற்பார்கள் பின்னர் பயோமெட்ரிக்ஸ் நீங்கள் உங்களுடைய ஃபிங்கர் பிரிண்ட் மற்றும் கண்ணில் கண்ணை காட்டி தான் உள்ளுக்குள் செல்ல வேண்டி வரும் கண் அவர்கள் பயோமெட்ரிக்ஸ் ஐரிஷின் மூலம் அவர்கள் நீங்கள் யார் என்று பார்ப்பார்கள் சில ஆங்கில திரைப்படங்களில் பார்த்திருப்பீர்கள் கண்ணை நோண்டி கொண்டு போய் அதை காட்டிவிட்டு உள்ளுக்குள் செல்வார்கள் அப்படி அப்படியெல்லாம் இருக்கின்றது அங்கே அப்போ அந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸை வந்து அவர்கள் கிரியேட் பண்ணி வைத்திருக்கிறார்கள் மற்றது நெருப்பு வந்தால் இப்போ சேவர்கள் வந்து பயங்கர ஹாட்டான ஒரு கம்ப்யூட்டர்ஸ் அவர்களில் நெருப்பு பிடிக்கிற சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கின்றன அப்போ அதுக்கு கூலிங் சிஸ்டம் எல்லாம் மேலே இந்த படத்தில் பார்த்தீர்கள்னா மேலுக்கு பாருங்கள் நிறைய ஏசி பூட்டி இருக்கிறார்கள் பைப்புகள் எல்லாம் செல்கின்றது பைப்புகள் என்னவென்றால் தண்ணி வந்து அவர்கள் குளிரான தண்ணியை பம்ப் பண்ணி சேவர்களில் இருக்கும் சூடுகளை எடுத்து கொண்டு வந்து மேலே கொண்டு வந்து அதை மீண்டும் சூடான அந்த தண்ணியை வந்து மீண்டும் அவர்கள் குளிரப்படுத்தி திருப்பி அனுப்புகின்றனர் அதுதான் இந்த மேலே டொப்பில் இருக்கிற அந்த பைப்புகள் எல்லாம் அப்போ இப்படி பெட்டரான கூலிங் சிஸ்டம் எல்லாம் மிக கனிமை பாவிக்கும் போது அவர்கள் பார்த்து கொள்வார்கள் மற்றது பேக்கப் பவர் வைத்திருப்பார்கள் இப்போ உங்களுடைய அந்த இடத்தில் கரண்ட் சென்று விட்டது என்றால் அதாவது எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லாவிட்டால் அவர்கள் பெரிய ஜெனரேட்டர் வைத்திருப்பார்கள் அந்த ஜெனரேட்டர் மூலம் எல்லா சேவரையும் வந்து உடனடியாகவே வேலை செய்ய பண்ணி விடுவார்கள் ஆகவே உங்களுக்கு டவுன் டைம் வந்து குறைவாக இருக்கும் சரி அடுத்ததாக நாங்கள் செல்வோம் அடுத்ததுக்கு மிக கனிமையின் ப பயன்பாட்டு வழக்குகள் யாவை இப்போ எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் என்று பார்ப்போம் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கை வந்து பாவிக்கிறது வந்து டேட்டா பேக்கப்புக்கு அதாவது தரவு காப்பு டிசாஸ்டர் ரிக்கவரி என்று சொல்வார்கள் இப்போ டேட்டா பேக்கப் வந்து உங்களுடைய டேட்டா பேஸை பேக்கப் பண்ணலாம் உங்களுடைய படங்களை பேக்கப் பண்ணலாம் ஃபைல்களை பேக்கப் பண்ணலாம் நீங்கள் உங்களை அறியாமலே சில வேலை பாவித்துக் கொண்டிருப்பீர்கள் கூகுள் டிரைவ் மற்றும் ஒன் டிரைவ் போன்றவை எல்லாம் வந்து டேட்டா பேக்கப்புக்கு 
கிளவுட்டில் பாவிக்கிறோம் அது உண்மையாக அது கிளவுட் சார்ந்த ஒரு ட்ரை அப்போ மற்ற அந்த டிசாஸ்டர் ரெக்கவரி வந்து எப்படி என்றால் இப்போ சி உதாரணத்துக்கு எங்களுடைய கவர்மெண்டினுடைய டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து அவர்கள் இன்னொரு சேவ கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் சேவர் லொக்கேஷனில் வந்து சேவ் பண்ணி வைப்பார்கள் அதை வந்து டூப்ளிகேட் பண்ணி வைப்பார்கள் ஏனென்றால் தற்செயலாக தங்களுடைய சேவர்கள் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையால் அழிந்து விட்டால் அங்கே இருந்து அந்த தரவுகளை மீண்டும் எடுக்கிறதுக்கு வந்து இலகுவாக இருக்கும் ஆகவே அவர்கள் இன்னொரு இடத்தில் வந்து டிசாஸ்டர் இருக்கவரைக்கு கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கில் போட்டு வைப்பார்கள் மற்ற வேர்ச்சுவல் டெஸ்டாப் உதாரணத்துக்கு நான் வேலை செய்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து ஏரியோன் என்று அந்த ப்ராஜெக்டுக்கு வந்து வேலைக்கு சென்றால் நாங்கள் வேலை செய்வது வந்து எங்களுடைய வேலை வேலையில் இருக்கும் கணனியில் அல்ல நேரடியாக கிளவுடில் இருக்கும் ஒரு கணனிக்குள் லொக்இன் பண்ணி அங்கே தான் நாங்கள் எங்களுடைய மென்பொருள் கிளவுட் சம்மந்தப்பட்ட மென்பொருள்களை கிரியேட் பண்ணும்பொழுது அங்கேயே சென்று நாங்கள் வேலைகளை செய்வோம் அப்போ வேர்ச்சுவல் டெஸ்க்டாப் வந்து என்ன யூஸ்ஃபுல் என்றால் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் வீட்டை வந்து விட்டேன் என்றால் வேலையை விட்டு வேலையில் ஒரு வேலையை வந்து முடிக்க வேண்டும் என்றால் வீட்டில் இருந்து கொண்டே திருப்பி நான் அந்த வேர்ச்சுவல் டெஸ்க்டாப்புக்கு லாக்இன் செய்து அந்த வேலையை கண்டினியூ பண்ண முடியும் ஆகவே என்னுடைய கணனியை நான் உலகில் எங்கேயும் கொண்டு செல்வது போல அந்த வேர்ச்சுவல் டெஸ்க்டாப் வந்து எனக்கு உதவியாக இருக்கும் கிளவுடில் நாங்கள் வைத்திருந்தோம் என்றால் அப்ப அப்படிப்பட்ட பெனிஃபிட்ஸ் இருப்பதால் சில ப்ராஜெக்ட்ஸ் இல்லாது சில கம்பெனிஸ் வந்து அதை வேர்ச்சுவல் டெஸ்க்டாப்பா கிளவுடில் வைத்திருக்க விரும்புவார்கள் அத்துடன் அவர்கள் மானிட்டரும் பண்ணலாம் இப்போ எல்லா கணனிகளும் ஒரு இடத்துல இருக்கும் பொழுது இப்போ நான் ஃபிசிக்கலாக ஒரு கணனியை கொண்டு வந்து விட்டோம் என்றால் மானிட்டரிங் சாஃப்ட்வேர் போட்டு தான் பார்க்க வேண்டும் ஆனால் அதே கம்ப்யூட்டர் தங்களுடைய சேவர்களில் இருக்கும் என்றால் கிளவுடில் அவர்கள் இலகுவாக அதனையும் வந்து உடனடியாக பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே அவர் சில கம்பெனிஸ் வந்து அதை விரும்புவார்கள் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் டெஸ்டிங் உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு என்னுடைய கஸ்டமர் ஒரு ஒருவர் வந்து ஒரு சாதி கம்ப்யூட்டர் வைத்திருப்பார்கள் லெட்ஸ் ஐ டெல் கம்ப்யூட்டர் வைத்திருக்கார்கள் சின்ன கிராஃபிக்ஸ் கார்டோடன் இன்னொரு கஸ்டமர் வந்து நல்ல பெரிய கம்ப்யூட்டரை தானே செய்து வைத்திருக்கின்றார் அப்போ வெவ்வேறு கஸ்டமருடைய கம்ப்யூட்டரோ சரி ஃபோனோ சரி வெவ்வேறு விதமான ஃபோன்களோ சரி எல்லாவற்றையும் வந்து நாங்கள் ஃபிசிக்கலாக ஹார்ட்வேராக வாங்குவதற்கு நிறைய செலவுகள் ஏற்படும் ஆகவே நாங்கள் என்ன செய்யலாம் என்றால் கிளவுடில் வந்து அதை வந்து வேர்ச்சுவல் என்வாரன்மெண்ட்ஸை கிரியேட் பண்ணி அதே போன்ற செட்டப்புடன் கிளவுடில் நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் அது வந்து கொஞ்சம் பாவிக்கும் அளவுக்கு மட்டும் நாங்கள் வாங்கிவிட்டு அதனை டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி அவர்களுக்கு கொடுத்து விடுவோம் டிஸ்ட்ராய் பண்ணிவிட்டோம் என்றால் அவர்கள் அந்த பாவித்ததுக்கு மட்டும்தான் சார்ஜ் பண்ணுவார்கள் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு டாலர்ஸுக்கு ஒரு ஐஃபோன் வாங்க வேண்டிய இடத்துல நாங்கள் ஒரு ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் வந்து அதனை வேர்ச்சுவல் என்வாரன்மெண்டில் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அது வேலையை முடித்து விடுவோம் ஆகவே எங்களுக்கு மிகுதி ஆயிரத்தி நானூறு டாலர்ஸ் வந்து சேமிப்பாக வர் சரிய அப்ப சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் டெஸ்டிங் எங்களுக்கு வந்து கிளவுடை பாவிப்பதற்கு வந்து விரும்புவார்கள் அந்த அந்த காரணத்துக்காக மற்றது பிக் டேட்டா அனலிஸ் அனாலிட்டிக்ஸ் பிக் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் வந்து என் உதாரணத்துக்கு நான் வேலை செய்த ஒரு இடத்தில் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டெராபைட் கிகாபைட் இல்லை டெராபைட் கிகாபைட் ஒரு கிகா ஆயிரம் கிகாபைட் வந்து ஒரு டெராபைட் அப்போ ஆயிரத்தி ஐநூறு கிகாபைட்டுக்கு வந்து அவர்கள் ஒரு நாளைக்கு வந்து டேட்டா வரும் அந்த டேட்டாவை வந்து எங்களிடம் ஹார்ட் ட்ரைவ் அடுக்கி இருந்தோம் என்றால் ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் வேலை செய்தது ரெண்டு வருடங்கள் வேலை செய்தோம் அப்போ ஒவ்வொரு நாளும் ஹார்ட் ட்ரைவில் போட்டிருந்தோம் என்றால் நாங்கள் கடையில் விற்பது டூ டெராபைட் ஃபோர் டெராபைட் ஹார்ட் ட்ரைவ் தான் மேக்சிமம் வாங்கலாம் அப்போ இமேஜின் அவ்வளவு டேட்டாவையும் வந்து இங்கே கொண்டு போய் நாங்கள் வைப்போம் என்று அது வைப்பது சாத்தியக்கூறுகள் அல்ல ஆகவே கிளவுடில் வந்து நாங்கள் எங்களுக்கென்று டெடிக்கேட்டடாக ஒரு சேவரை செட் பண்ணி அந்த மைக்ரோசாஃப்ட் இடம் கதைத்து அதற்காக ஒரு இடத்தை செட் பண்ணி அமெரிக்காவில் இரண்டு இடங்களில் செட் பண்ணி நாங்கள் அந்த டேட்டாவை சேமித்து வந்தோம் அப்போ அந்த டேட்டாவை எடுத்து அதை அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு எங்களிடம் கம்ப்யூட்டர் இல்லை ஏனென்றால் அவ்வளவு பெரிய டேட்டா மெமரி நிறைய வேணும் அதை வந்து 
மீண்டும் கிளவுடில் தான் நாங்கள் அதை வைத்து அனலைஸ் பண்ணினோம் அந்த பிக் டேட்டாவை எடுத்து ஆகவே அது போன்ற விடயங்களை வந்து மிக பெரிய அளவில் நாங்கள் ஒரு வேலையை செய்யும் பொழுது கிளவுட் நிச்சயமாக நமக்கு தேவைப்படுகின்றது மற்றும் கஸ்டமர் ஃபேசிங் வெப் அப்ளிகேஷன்ஸை வந்து நாங்கள் கிளவுடில் போடலாமோ உதாரணத்துக்கு அமேசோனுடைய வெப்சைட் இருக்கின்றது நீங்கள் போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணுற வெப்சைட் வந்து அமேசான் இந்தியாவோ சரி அமேசான் கனடாவோ சரி அதில் வந்து வருகின்ற வெப்சைட் மற்றும் நீங்கள் சர்ச் பண்ணும் பொழுது வருகின்ற பொருட்கள் எல்லாம் வந்து கிளவுடில் தான் அவர்கள் அதனை ஹோஸ்ட் பண்ணுகின்றார்கள் இதை வந்து நார்மல் கம்ப்யூட்டர்லையும் ஹோஸ்ட் பண்ணலாம் ஆனால் நான் கூறியது போல ஜியோ லொக்கேட்டடா எல்லா இடமும் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டடா வைத்திருப்பதற்காக அவர்கள் கிளவுடில் இதனை வைத்திருக்கின்றனர் மற்றது மெஷின் லேர்னிங் உதாரணத்துக்கு கார்கள் எல்லாம் இப்போ வந்து விட்டது கார்கள் வந்து சில கார்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே சிக்னலை டிடெக்ட் பண்ணும் குறுக்கால ஆக்கல் போனால் டிடெக்ட் பண்ணும் எந்த லொக்கேஷனுக்காக செல்கின்றோம் இதில் கிடங்கு இருக்கின்றதா பள்ளம் மட்டி மேடு இருக்கின்றதா என்ற விடயங்களை எல்லாம் தரவுகளை அது சென்சஸ் மூலம் கலெக்ட் பண்ணி கிளவுடுக்கு அனுப்பி வைத்து கொண்டிருக்கும் அந்த கிளவுடில் அனுப்பிய அந்த விடயங்களை எடுத்து மெஷின் லேர்னிங் மூலமாக அதாவது ஏஐ என்று சொல்வார்கள் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலமாக அவர்கள் அதனை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி இப்படி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரைட்டில் இருந்து லெப்டுக்கு மூவ் ஆனது இந்த சைஸில் இருக்குதுன்னா அது ஒரு நபர் என்று சொல்லி அதனை கம்ப்யூட்டருக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அந்த டேட்டாவை மீண்டும் திருப்பி காருக்கு அனுப்பி வைப்பார்கள் அதை வந்து லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு கிளவுடை பாவிப்பார்கள் அந்த எப்படி அந்த டேட்டாவை எடுத்து இன்டர்பிரட் பண்ணி அதனை மீண்டும் காருக்கு சொல்வதற்கு வந்து அது உதவியாக இருக்கும் மற்றது இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் இப்பொழுது நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் நெஸ்ட் என்று தேமஸ்டெட் இருக்கின்றது இங்கே இந்தியாவில் தேவைப்படுமோ தெரியாது ஆனால் கனடாவில் வந்து இங்கே குளிர் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ உங்களுக்கு ஹீட் கூடி குறைப்பதற்கு வந்து இங்கே தேமஸ்டெட் வந்து பாய்ப்பார்கள் ஹீட்டரை பாய்ப்பார்கள் அந்த ஹீட்டரை கூட்டி குறைப்பதை வந்து நெஸ்ட் என்ற ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பொருந்திய ஒரு சுவிட்ச் மாதிரி இருக்கும் அது சுவிட்ச் என்று சொல்லலாம் அந்த சுவிட்ச் வந்து தானே டிசைட் பண்ணும் உங்களுக்கு இருபத்தி மூன்று டிகிரி தான் உங்களுக்கு ப்ரிஃபர்ட் டெம்பரேச்சர் என்றா அதை தானாகவே பார்த்து கொள்ளும் மற்றது ஆக்கள் வீட்டை நின்றா மட்டும் அது கூட்டி வச்சிருக்கும் இல்லாட்டி குறைச்சி உங்களுக்கு எனர்ஜியை சேவ் பண்ணி தரும் போன்ற விடயங்களுக்கு வந்து இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் போன்ற இதுகளுக்கு கிளவுடில் வந்து அது மெசேஜை அனுப்பி வைத்து கொண்டிருக்கும் அதை வந்து நாங்கள் பார்க்கலாம் மற்றது டேட்டா அனலிஸ்டிக்ஸ் வந்து இப்போ நான் மேலே மேலே கூறியது போல ஏழாவது நபர்கள் மெஷின் லேர்னிங்குக்கு பாவிப்பது போல டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒருவர் நிறைய ஃபோ ஃபோன் பில் வருகின்றது அந்த ஃபோன் பில்லை வந்து எப்படி நாங்கள் அனலைஸ் பண்ணுவது என்பது பற்றி வந்து இந்த டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் மூலம் பார்க்கலாம் அவர்களுக்கு எவ்வளவு செலவு வந்திருக்கின்றது இந்த முறை என்று அதை கிளவுடில் பார்க்கலாம் இப்படி போன்ற விடயங்களை வந்து நாங்கள் மேகனியை மூலம் செய்யக்கூடியதாக இருக்கு ஸோ ஏன் மேகனிமையை பாவிக்கணும் நாங்கள் இப்போ வேறு விதமான நான் ஓனாவை சேவரை செய்துவிட்டு பார்க்கலாமே ஏன் மேகனிமை மூலம் தான் இதையெல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டீர்கள் என்றால் நான் முன்னர் குறிப்பிட்டது போல இன்ஸ்டன்ட்லி இப்போ என்னுடைய வெப்சைட்டுக்கு ஆக்கள் வருவது அதிகரித்த உடனே நான் சென்று கிளிக் ஆஃப் அ பட்டன் அதனை டபுள் ஆக்க சேவரனுடைய கெப்பாசிட்டியை டபுள் ஆக்கலாம் மற்றது ரெடியூஸ் கோஸ்ட் இப்போ நான் கூ குறிப்பிட்டது போல சேவர்களை வாங்கி நான் வைத்து கொண்டிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதனை மீண்டும் விற்று விட வேண்டிய அவசியமும் இல்லை எனக்கு ஏனென்றால் அவர்கள் அதனை பார்த்து கொள்வார்கள் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் வைத்திருக்கும் கம்பெனிஸ் வந்து அதனை பார்த்து கொள்வதால் எனக்கு வாடகைக்கு நான் எவ்வளவு பயன்படுத்துகின்றனோ அதை மட்டும்தான் செலுத்தி விட்டு அதனை பாவிப்பேன் ஆகவே என்னுடைய பிஸ்னஸை வந்து என்ன மாதிரி கொண்டு நடத்துகின்றனோ அதற்கேற்றார் போல் இதற்கு பே பண்ணி கொண்டிருக்கக்கூடிய வசதிகள் இருப்பதனால் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கை பா பாவிப்பது என்னுடைய ஓனாய் வா வாங்குவதை விட பெட்டர் மற்றது குளோபல் டிப்ளோமெண்ட் இன் மீன்ஸ் இப்போ நான் இங்கே இருந்து உதாரணத்துக்கு இந்தியாவில் ஒரு சேவரை செட்டப் பண்ண வேண்டும் என்றால் எவ்வளவு பிரச்சனைகளை நான் எதிர்நோக்க வேண்டும் நான் போய் அங்கே ஒரு ஒருவரை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் மணிகண்டன் ஐயாவுடன் தான் நான் செல்வேன் சென்று ஐயா எனக்கு ஒரு சேவர் செட்டப் பண்ண வேண்டும் அவர் சொல்லுவார் நான் 
இங்கே சேவர் செட்டப் பண்ணும் பொழுது ஆக்களை தெரியாத தம்பி நான் போய் சென்று யாரையும் கண்டுபிடித்து அவர்களிடம் ஒரு லொக்கேஷனை கண்டுபிடித்து பிறகு ரிலாயபிளான இன்டர்நெட் இருக்கணும் கரண்ட் இருக்கணும் அதை பார்க்கறதுக்கு ஒரு செக்யூரிட்டி கார்டு போடணும் இப்படி பல பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன ஆனால் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் மூலம் நான் ஒரு மேட்டர் ஆஃப் மினிட்ஸில் அந்த சேவரை மணிகண்ண நையா இந்த பின் வளவில் இருக்கிற சேவர் கம்பெனியிலேயே செட்டப் பண்ணி போட்டு இருப்பேன் சரியா அப்ப அப்படிப்பட்ட ஜியோ லொக்கேட்டட் இதுகளுக்கு வந்து கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் வந்து நல்ல வசதிகளை செய்து தந்திருக்கின்றது தற்போது அத்துடன் இப்ப நான் பிக் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸை வந்து கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கில் தான் லேர்ன் பண்ணினேன் தான் என்னிடம் அவ்வளவு வசதிகள் கணனி வசதிகள் இருக்கவில்லை வீட்டில் ஆகவே அந்த டெக்னாலஜியை பற்றி படிக்க விரும்பும் பொழுது நான் கிளவுட்டில் சென்று உடனடியாக ஒரு கோ அவர்கள் இலவசமாக அந்த நேரத்தில் அந்த இதுகளை கொடுத்து கொண்டிருந்தார்கள் இப்பொழுதும் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் நான் இந்த ப்ரெசன்டேஷன் முடியும் பொழுது அதனை உங்களுக்கு குறிப்பிடுகின்றேன் எப்படி அதனை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று அப்படி இலவசமாக அதனை படித்தேன் உடனடியாக அந்த ஒரு டெக்னாலஜி வந்தவுடன் அதை பற்றி படிக்கக்கூடிய வசதிகளை அவர்கள் செய்து தந்திருந்தார்கள் அப்ப இன்ஸ்டெட் ஆஃப் இப்ப நான் முதல் குறிப்பிட்டது போல உங்கள் சேவர் அப்பா டவுன் ஆண்டு பொறி பண்ணாமல் பிஸ்னஸை வந்து நாங்கள் இனோவேஷன் வந்து நாங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் நீங்க என்னென்ன உங்களோட பிஸ்னஸ் டெவலப் பண்றது கஸ்டமர்ஸ் அட்ராக்ட் பண்றதை பற்றி நீங்க கிரியேட்டிவ் இடத்தில் வந்து போக்கஸ் பண்ணி கொண்டிருக்கக்கூடிய வசதிகள் இருக்கும் மற்றது டெஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட் கஸ்டமர் என்வாரன்மெண்ட்ஸ் இப்போ நான் முதல் குறிப்பிட்டது போல ஐஃபோன் ஒருவர் வைத்திருப்பார் ஆண்ட்ராய்ட் ஒருவர் வைத்திருப்பார் அதனை எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணுவதற்கு கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் உதவி புரிகின்றது பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் கஸ்டமர்ஸ் இப்போ ஒரு நீங்கள் ஃபேஸ்புக்குக்கு லாக்இன் பண்ணினீர்கள் என்றால் எங்களுடைய உதாரணத்துக்கு கூறுகின்றேன் என்னுடைய அப்பா ஃபேஸ்புக்கில் லாக்இன் பண்ணார்டா வாரது முழுக்க சாமி படங்களும் சா சாமியார் மேரும் நித்யானந்தாவினுடைய ஸ்பீச்சும் அப்படி என்று வரும் ஒரு லைனில் வரும் ஆனால் நான் என்னுடைய ஃபேஸ்புக்கு லாக்இன் பண்ணினேன் என்றால் டெக்னாலஜி சம்பந்தப்பட்ட விடயங்களை வந்து அவர்கள் அந்த ஃபேஸ்புக்கில் வந்து காண்பிப்பார்கள் என்றால் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நான் வந்து டெக்னாலஜி சம்பந்தப்பட்ட விடயங்களை வந்து கூடுதலாக படிப்பதனால் எனக்கு ஏற்றார் போல் அதனை அவர்கள் ட்ராக் பண்ணி அதனை எனக்கு தருகின்றார்கள் அதே போல எங்களுடைய அப்பா வந்து ஆன்மீகத்தில் ஈடுபாடு இருப்பதால் அப்பாவினுடைய ஃபேஸ்புக்கில் வந்து ஆன்மீகம் சம்பந்தப்பட்ட விடயங்கள் வந்து கொண்டு இருக்கின்றன அதனை செய்வதற்கு கிளவுடை வைத்து தான் ஃபேஸ்புக் வந்து இதென்று அவர்கள் செய்கின்றனர் இன்னொன்று குறிப்பிட வேண்டும் இந்த இடத்தில் நான் என்னென்றால் ஃபேஸ்புக் வந்து கிளவுடுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு இரண்டு மூன்று விடயங்களை வந்து கொடுத்திருக்கின்றனர் உதாரணத்துக்கு பிக் டேட்டா வந்து வருவதற்கு ஃபேஸ்புக் காரணம் அவர்கள் நோ சி சி கோல் என்று சொல்வார்கள் நோ இல்லாட்டி நோ ஸ்கோல் என்று சொல்வார்கள் அதனை அறிமுகப்படுத்தியது ஃபேஸ்புக் தான் அத்துடன் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கிற்கான ஹார்ட்வேரை ஓப்பன் சோர்ஸ் பண்ணி ஃபேஸ்புக் வந்து வெளியிட்டதன் பின்னர் தான் இந்த கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் வந்து மிக பெரிய அளவில் இவ்வளவத்திற்கு வந்திருக்கின்றது முன்னர் வந்து இன்டெல் ஏஎம்டி ஆம் போன்றவர்கள் வந்து தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் வந்து அந்த மைக்ரோ மதபோர்ட் டெவலப்மெண்டை வந்து வைத்திருந்தார்கள் ஆனால் ஃபேஸ்புக் தாங்களாகவே தங்களுடைய சேவர்களை வந்து இவர்களுடைய மதபோர்ட் வந்து ஹேண்டில் பண்ணதில்லை என்றதால் தாங்களாகவே ஒரு சேவரை கிரியேட் பண்ணி அதற்கான மதபோர்ட்டை எல்லாம் வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் பண்ணினார்கள் அந்த அதை வைத்து கொண்டு தான் அமேசான் மற்றும் மைக்ரோசாஃப்ட் போன்ற நிறுவனங்கள் எல்லாம் தற்போது தங்களுடைய ஹார்ட்வேரை மேக் தாங்களாகவே உற்பத்தி செய்து இவ்வளவு சீப்பாக கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் வருவதற்கு அவர்கள் ஒரு காரணம் மற்றது லிமிட் ஆக்சஸ் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு கூகுள் டிரைவில் ஒரு ஃபைலை ஷேர் பண்ணும் பொழுது இன்ன இமெயிலுக்கு மட்டும்தான் இந்த ஆக்சஸ் என்று சொல்லி நீங்கள் ஒரு லிமிட் பண்ணலாம் அந்த லிமிட் பண்ணக்கூடியது வந்து இன்ஸ்டண்டாக செய்யக்கூடியதற்கு இந்த கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கும் வந்து உதவுகின்றது அதே வேலை நீங்கள் ஒரு உங்களுடைய ஹார்ட் டிரைவில் வைத்து கொண்டு அந்த ஃபைலை ஒரு ஆளுக்கு ஷேர் பண்ணுவது என்பது மிகவும் கடினமான ஒன்று ஆகவே கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் வந்து இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அறியாமலே நீங்கள் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கை பாவித்துக் கொண்டிருப்பீர்கள் சில வேலைகளை மிக கனிமை மூலம் நீங்கள் என்ன செய்ய முடியும் இப்ப 
என்னென்ன டெக்னாலஜி வந்து இவர்கள் பாவிக்கின்றனர் என்று பார்ப்போம் உதாரணத்துக்கு பேங்க் வந்து ஒரு கிரெடிட் கார்டு டிரான்சாக்ஷனை வந்து மானிட்டர் பண்ணி கொண்டிருப்பார்கள் கிரெடிட் கார்டு மூலம் மாஸ்டர் கார்டும் சரி விசா மூலம் ஆக்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணும் பொழுது உதாரணத்துக்கு நான் கனடாவில் இருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணும் ஒரு இதை வந்து பர்ச்சேஸ் செய்ய வந்து பண்ணி கொண்டு இருக்கும் வேளையில் சரி நாங்கள் லண்டனில் இன்னொருவர் அதே கிரெடிட் கார்டை பாவித்து பர்ச்சேஸ் பண்ண வலிக்கிட்டால் உடனடியாக இந்த ரியல் டைம் மானிட்டரிங் மூலம் கிளவுடில் அது சொல்லும் ஓ ஆரோ வந்து உங்களுடைய கிரெடிட் கார்டை அங்கே லண்டனில் பாவிக்கின்றனர் என்று ஃபிளாக் பண்ணும் அப்போ அது போன்ற விடயங்களை வந்து மகக்கணிமை மூலம் நீங்கள் கண்டறியலாம் ஆன்லைன் கேமிங் இப்போ எக்ஸ்பாக்ஸ் பிளே ஸ்டேஷன் ஸ்டேரியா என்று கூகுள் இப்பொழுது வலியிடுகின்றனர் போன்ற கான்சல்ஸில் வந்து விளையாடும் அதிகமான அளவு விளையாட்டுகள் வந்து இந்த மேகக்கணிமைகள் தான் கிளவுட் கம்ப்யூட்டரிங்கில் தான் செய்கின்றனர் அந்த சேவர்கள் எல்லாம் அங்கே தான் இருக்கின்றன மற்றது ரியல் டைம் ஃப்ளைட் ட்ராக்கிங் மற்றும் பில்லிங் இப்போ ஃப்ளைட் வந்து நீங்கள் நினைக்கலாம் கனடாவில் இருந்து லண்டனுக்கு செல்கின்றது என்றால் அது அந்த ஃப்ளைட் செல்லும் பாதை பூராக ஒவ்வொரு நாட்டினுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் தான் அந்த வான எல்லைகள் இருக்கின்றன அப்போ கனடாவுக்குள்ளால் ஒரு ஃப்ளைட் செல்லும் பொழுது அந்த பிளேன் வந்து கனடாவுக்கு அந்த வான எல்லைக்குரிய கட்டணத்தை வந்து செலுத்த வேண்டும் அப்படி செலுத்தினால் தான் அவர்கள் அந்த வானிலைக்குள்ளால் செல்லும் பொழுது அவர்கள் உதவி புரிவார்கள் என்னென்ன இடத்தில் நீங்கள் நிற்கின்றீர்கள் என்ன பிரச்சனை ஒரு ஏர்போர்ட்டில் பிரச்சனை இருந்தால் அந்த டிராஃபிக் கண்ட்ரோலர்ஸ் என்று சொல்வார்கள் ஏர் டிராஃபிக் கண்ட்ரோலர்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுற சர்வீஸுக்கு வந்து ஒவ்வொரு பிளேனும் வந்து காசு பே பண்ண வேணும் அதை வந்து ட்ராக் பண்ணுவதற்கெல்லாம் வந்து இந்த மேகக்கனிமையை தான் தற்போது பாவிக்கின்றனர் ஆட்டோனமஸ் கார் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் முன்னர் குறிப்பிட்டேன் கார் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை கலெக்ட் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவது கூகுள் ட்ரைவ் ஒன் ட்ரைவ் வாட்ஸ்அப் மெசேஞ்சர் உதாரணத்துக்கு புஷ் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு ஒரு ஆள் மெசேஜ் பண்ணும் பொழுது உங்களுடைய ஃபோனில் புஷ் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அந்த மெசேஜ் பப்அப் பண்ணுவதற்கு கூட இந்த கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கை தான் பாவிக்கின்றன சோஷியல் மீடியா அப்ளிகேஷன் சச்சஸ் இன்ட் இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் ஃபேஸ்புக் ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் எல்லாம் வந்து கிளவுடில் தான் அந்த பொழுது ரன் பண்ணி கொண்டு இருக்கின்றன நெட்ஃப்ளிக்ஸ் அமேசான் ப்ரைம் வீடியோ இப்போ உதாரணத்துக்கு நெட்ஃப்ளிக்ஸ் வந்து முன்னர் தங்களுடைய வீடியோ ஃபைல்ஸை வந்து அமேசானுடைய ஏடபிள்யூஎஸ்எல் தான் வைத்திருந்தார்கள் அமேசான் வெப் சர்வீசஸ் அதில் தான் அவர்களுடைய ஃபைல் எல்லாம் வைத்திருந்தார்கள் தற்போது தாங்களே உருவாக்கிவிட்டார்கள் சேவர்களை முன்னர் அமேசானை வைத்து தான் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தொடங்கினார்கள் அந்த அவர்களுடைய சேவரை வைத்து இப்பொழுது அவர்கள் மிகவும் பெரிதளவில் வந்ததால் அவர்கள் தங்களுடைய ஓனாக செய்கின்றனர் அமேசானும் நெட்ஃப்ளிக்ஸை போல காப்பி பண்ணி தங்களுடைய பிரைம் வீடியோ என்று அவர்கள் செய்கின்றனர் அதையெல்லாம் கிளவுட் சர்வீஸில் தான் ஜியோ லொக்கேஷன் இப்போ இந்தியா இலங் இந்தியா லண்டன் கனடா அமெரிக்கா அண்டு ஒவ்வொரு லொக்கேஷனுக்கும் ஒரே ஃபைலை போட்டு வைப்பார்கள் அப்போ அவர்கள் ஆக்சஸ் பண்ணத்தக்கனையாக இருக்கும் ஸ்ட்ரீம் பண்ணும் பொழுது யூடியூப் யூடியூப்பை வந்து கூட இந்த கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கில் தான் வைத்திருக்கின்றனர் ஜிமெயில் ஹாட்மெயில் போன்றவர்கள் கூட சரி என்ன கம்போனன்ஸை வந்து நாங்கள் ஒரு கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கில் கிரியேட் பண்ண முடியும் இப்போ நான் இதே வந்து மைக்ரோசாஃப்டினுடைய ஆஷோனுடைய கம்போனன்ஸ் இப்போ நீங்கள் ஏஐ மெஷின் லேர்னிங் அனாலிட்டிக்ஸ் பிளாக் செயின் கம்ப்யூட்டர்ஸ் கண்டெய்னர்ஸ் கண்டெய்னர்ஸ் வந்து லினக்ஸ் மற்றது விண்டோஸ் போன்ற வேர்ச்சுவல் டெஸ்க்டாப்பை கிரியேட் பண்ணுவதற்கு வந்து கண்டெய்னர்ஸ் உதவுகின்றன டாக்டர்ஸ் போன்றவை உதவுகின்றன டேட்டா பேசஸ் மை சீக்குவல் எம்எஸ் சீக்குவல் மற்றது நோ பிக் டேட்டா அதெல்லாம் வந்து அவர்கள் போடலாம் டெவலப்மெண்ட் டூல்ஸ் இப்போ விஷுவல் ஸ்டூடியோ டெவ் ஆப்ஸ் அண்டு மற்றது ஜாவா சம்மந்தப்பட்ட டூல்ஸ் அதுகளை எல்லாம் ரன் பண்ணுவதற்கு கிளவுட்டில் பாவிக்கலாம் அப்படி மிகவும் அதிகமான என்ன எல்லாம் நீங்கள் கம்ப்யூட்டரில் செய்ய முடியுமோ எல்லாவற்றையும் இப்பொழுது கிளவுட்டில் கொண்டு வந்து விட்டார்கள் அடுத்ததாக இது ஒரு உதாரணம் நீங்கள் மைக்ரோசாஃப்டினுடைய ஆஷுரல் வந்து கிரியேட் பண்ணும் பொழுது இப்போ உதாரணத்துக்கு நாங்கள் இப்போ நான் இங்கே இவ்வளவு பல டாபிக்ஸை காட்டினேன் இந்த ஏஐக்குள் நாங்கள் செல்லும் பொழுது இதில் வந்து ஏஐ சம்மந்தப்பட்ட எல்லா விடயங்களையும் வந்து இதில் அவர்கள் தருவார்கள் உதாரணத்துக்கு மெஷின் லேர்னிங் மற்றது வெப் ஆப் பாட் இப்போ ஒரு சேட் போட்டை கிரியேட் பண்ண வேண்டாம் ஒரு கஸ்டமர் சர்வீஸுக்கு வந்து நீங்கள் ஒருவர் வருகின்றார் என்றால் 
அவரை கிரீட் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை என்று அவர்களை இதை அறிந்து அதனை வந்து ஒரு ரைட்டான ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அனுப்புவதற்கு வந்து நாங்கள் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் மூலம் கிரியேட் பண்ணலாம் அதுக்கு என்று ஒரு தனி நபரை நிர்ணயிக்க தேவையில்லை ஆகவே அது போன்ற விடயங்களை வந்து ஒவ்வொரு டாப்பிக்கு கீழே நிறைய வித்தியாசமான வித்தியாசமான விடயங்களை வந்து நாங்கள் கிரியேட் பண்ணலாம் ஆகவே இதுக்குள் எக்கச்சக்கமான டெக்னாலஜிகளை வந்து ஒவ்வொரு மேஜர் கேட்டகரியில் வந்து வைத்திருக்கின்றனர் ஸோ இப்போ டெக்ஸ் அனாலிட்டிக்ஸ் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒருவர் வந்து ஒரு புத் டாக்குமெண்டை அப்லோட் பண்ணினால் அந்த டாக்குமெண்டை அனலைஸ் பண்ணி எப்படி பார்ப்பது என்ற இப்போ அதற்கு உரிய கேட்டகரிக்குள் இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த புத்தகத்தை வந்து எந்த கேட்டகரிக்கு போடுறது இது ரொமான்ஸ் இல்லாட்டி சைஃபையா என்று நிர்ணயிக்கிறதுக்கு கூட இந்த ஏஐஐ பயன்படுத்தி நாங்கள் செய்யலாம் இப்படி பல விடயங்களை செய்யலாம் இங்கே இது அமேசானுடைய இது முதல் காண்பித்தது ஆஷோ இது அமேசான் அமேசானிடம் வந்து இதே போல பல விதமான விடயங்கள் இருக்கின்றன இவர்கள் வந்து தங்களுடைய சேவைகளை இங்கே விற்பனை செய்து வருகின்றார்கள் சரி நாங்கள் சில பல உதாரணங்களை இங்கே பார்க்க இருக்கின்றோம் நான் இதில் போட்ட உதாரணங்கள் எல்லாம் வந்து நான் முன்னர் வேலை செய்த விடயங்கள் வேலை செய்த ப்ரொஜெக்ட்ஸை தான் உதாரணமாக காட்டியிருக்கின்றேன் நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதன் பின்னர் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும் என்ன செய்யலாம் என்று உதாரணத்துக்கு நான் குறிப்பிட்டது போல இது வந்து என்னுடைய வெப்சைட்டில் வந்து என்னென்று வீடியோவையும் மற்றது படங்களையும் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவது என்பதை பார்ப்பதற்கு வந்து இங்கே பார்ப்போம் ஒரு ஒருவர் இந்தியாவிலிருந்து வருகின்றார் இங்கே இது ரீஜன் ஒன் வந்து இந்தியா என்று வைப்போம் ரீஜன் டூ கனடா என்று வைப்போம் சரியா அப்போ ரீஜன் ஒருவர் வந்து இந்தியாவில் இருந்து வந்து மணிகண்டன் ஐயா என்றே வைப்போம் அவர் வந்து ஓகே எனக்கு இன்றைக்கு ஒரு ஃபோட்டோ ஒன்றை பார்க்க வேண்டும் இன்று வந்து ஒரு கோயிலில் வந்து திருவிழா அந்த திருவிழா அந்த ஃபோட்டோவை பார்க்கணும் என்று வைப்போம் அந்த டிராஃபிக்கில் அவர் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணும்பொழுது இங்கே வந்த உடனே டிராஃபிக் மேனேஜர் பார்க்கும் ஓகே இவர் வந்து எந்த ரீஜன்லேருந்து வர இந்தியாவிலேருந்து ஓகே அவர் ரீஜன் ஒன்றுக்கு போகணும் இங்கே சென்று விட்டு அவர் பார்க்க இந்த இது வந்து அப்ளிகேஷன் கேட்வே வந்து கேட்கும் அவர் என்னத்தை கேட்கின்றார் என்று இமேஜ் என்ற சப் டிரக்டருக்கு வாரார் என்று வைத்தால் ஓ இமேஜ் வந்து நான் இந்த பூல் கம்ப்யூட்டர் பூலுக்குள்ள வைத்திருக்கின்றேன் ஆகவே நான் இவரை முதல் முதல் இது பார்க்கும் ஃபயர்வால் பார்க்கும் நான் இவரை அலோ பண்ணலாமா மணிகண்டன் ஐயா வந்து ஒரு வைரஸா அல்லது உண்மையான நபரா என்று பார்க்கும் பார்த்து விட்டு ஓ இவர் ஒரு உண்மையான நபர் என்றபடியா ஓகே சரி நான் இவரை இங்கே அனுப்பி அந்த ஃபைலை எடுத்து அவருக்கு மீண்டும் அனுப்பி வைக்கின்றேன் என்று சொல்லி சொல்லும் இதே போல இப்ப நான் ரஞ்சிதன் வந்து மீண்டும் ஒரு முறை இங்கே அப்ளிகேஷன் ஒரு வீடியோவை பார்ப்பதற்கு வருகின்றேன் என்றால் கனடாவில் இருந்து வருகின்றேன் என்றால் என்ன செய்யும் என்றால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே வந்துட்டு ஓகே இவர் கனடியன் டிராஃபிக் இங்கே போக வேண்டும் இவர் வீடியோ தேடுகின்றார் ஆகவே வீடியோ பூலுக்குள் சென்று வீடியோவை எடுத்து அதனை அனுப்பி வைக்கின்றேன் என்று சொல்லி சொல் சரியா இதுதான் ஒரு வெரி பேசிக் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் என்னுடைய ஆர்கிடெக்சர் அப்ப நாங்கள் இந்த கம்போனை கிரியேட் பண்ணும் பொழுது ஒரு டிராபிக் மேனேஜ்மெண்ட் கம்போனன் ஒன்றை வாங்க வேண்டும் அப்ளிகேஷன் கேட்வே என்றது வந்து ஒரு இது இருக்கின்றது என்னது ஒரு ஃபயர்வால் இருக்கின்றது அது வந்து வைரஸ் அதுகளை ப்ரிவென்ட் பண்ணும் மற்றது தேவையில்லாத எக்ஸசை வந்து நிப்பாட்டும் மற்றது அதுலேயே ஒரு பேலன்ஸிங் எந்த ஏரியாவுக்கு செல்ல வேண்டும் என்ற ஒரு பேலன்சரும் இருக்கின்றது அது வந்து அது எந்த ரிக்வஸ்ட் வருகின்றதோ அதை பொறுத்து அவர்களுக்கு அதனை வழங்கி வைக்கும் ஆகவே பிறகு இமேஜ் போடுவதற்கு ஒரு சேவரை அந்த ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டியை வாங்க வேண்டும் வீடியோ போடுவதற்கு வேணும் என்றால் இன்னொரு ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டியை வாங்கலாம் அப்படி வாங்கிவிட்டு அதனை வந்து இந்த அப்ளிகேஷன் கேட்வேக்கு வந்து ரீஜன் ஒன்னில் வந்து நாங்கள் போட்டு வைப்போம் சரியா அப்ப இவ்வளவு கம்போனன்ஸும் வந்து ஒரு இது வேலை செய்வதற்கு தேவை ஆனால் நீங்க இதை பார்த்து பயப்பட வேண்டாம் என்றால் நிறைய காசு செலவாகும் என்று சில பேர் நினைக்கலாம் அவ்வளவு பெரிய தொகை வந்து உங்களுக்கு முடியாது உங்களுடைய ஓன் ஓனாக சேவர் ரன் பண்ணுவதை விட மிக சிறுதளவு செலவே உங்களுக்கு ஏற்படும் உலகத்தையும் வாங்கி வைப்பதற்கு சரியா 
அப்ப சரி இப்ப ஏன் அவர்களுக்கு இவ்வளவு சிறிதளவு முடிகின்றது எங்களுக்கு கூட முடிகின்றது என்று நீங்கள் நினைத்தீர்கள் அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் என்றால் இந்த அப்ளிகேஷன் கேட்வே நீங்கள் பாவிக்காத நேரத்தில் வந்து வேறொருவருக்கு பாவிப்பதற்கேற்ற மாதிரி செய்து வைத்திருப்பார்கள் அப்ப உங்களுடைய டிராபிக் வராத நேரத்தில் வேறொருவருடைய டிராபிக்கை வந்து அதை மேனேஜ் பண்ணி கொண்டிருக்கும் ஆகவே அவர்கள் நிறைய பேருக்கு அதனை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி செய்வதனால் உங்களுடைய செலவை குறைத்து விடுவார்கள் அதன் மூலம் தான் அவர்கள் சேமிக்க தக்கணையாக இருக்கின்றது நீங்கள் இதில் ஒன் கிக் வாங்கினீர்கள் என்றால் ஒரு வீடியோ வீடியோவோ இமேஜ் பூலை வாங்கினீர்கள் என்றால் அவர்கள் ஒன் கிக்கையும் வந்து உங்களுக்கு சொல்லி வைப்பார்கள் ஒன் கிக் தருவோம் என்று ப்ராமிஸ் பண்ணியிருப்பார்கள் ஆனால் அந்த ஒன் கிக்குக்குள்ளேயே ஒவ்வொரு ஆக்களுடைய விடயங்களை பிரித்து பிரித்து வைத்திருப்பார்கள் அந்த பிரித்து வைத்திருக்கும் இடங்களை வந்து அவர்கள் ஒன் கிக்கில் பத்து பேருக்கு டென் கிக் உரிய இடத்தை கொடுப்பதாக தெரிவிப்பார்கள் ஆனால் ஒன் கிக்குக்குள் போட்டு வைப்பார்கள் அதுகளை சரியா அதன் மூலம் அவர்கள் காசை சேமிப்பார்கள் உதாரணத்துக்கு இன்னொரு உதாரணம் அலெக்சா அன்று அல்லது அந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்கின்றன கூகுள் ஸ்பீக்கர்ஸ் மற்றும் அலெக்சா ஸ்பீக்கர்ஸ் அவர்கள் வந்து ஒருவர் நீங்கள் இப்போ வாய்ஸின் மூலம் கேட்கின்றீர்கள் ஹே வென் இஸ் மை நெக்ஸ்ட் பஸ் என்று கேட்பீர்கள் நான் இங்கே ஒரு ஒட்டோவா மா கனடியன் தலைநகரத்து பஸ் சேவைக்கு வந்து நான் ஒரு அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்தேன் அதுக்கு வந்து அவர்கள் நீங்கள் கேட்கும் போது ஹே வென் இஸ் மை நெக்ஸ்ட் பஸ் என்று கேட்டால் இது உடனடியாக அதனை ஸ்பீக்கர்ஸ் என்ன செய்யும் என்றால் வாய்ஸ் டு டெக்ஸ்ட் ஆக மாத்தும் டெக்ஸ்ட் ஆக மாத்தி விட்டு அமேசானுடைய லேம்டா என்று ஒரு ஃபங்க்ஷன் சர்வீஸ் இருக்கின்றது அது வந்து ஆல்மோஸ்ட் லைக் வெப் சர்வர் மாதிரி அதுக்கு அனுப்பி வைக்கும் லேம்டாவுக்கு அனுப்பி விட்டு லேம்டா என்ன செய்யும் என்றால் அதனை எடுத்து பார்க்கும் ஓகே இந்த ஸ்பீக்கர் யார் இடமிருந்து வருகின்ற ஒரு ஐடி வைத்திருக்கும் ஸ்பீக்கருக்கு அந்த ஐடியின் மூலம் ஸ்பீக்கரை எடுத்து விட்டு பின்னர் இங்கே அனுப்பி வைக்கும் நோ சீக்குவல் டேட்டாபேஸுக்கு அனுப்பி இந்த ஐடி வந்து சம்மந்தப்பட்டவர்களா என்று பார்க்கும் அவர்கள் சம்மந்தப்பட்டவர்கள் என்றால் சரி நான் அவர்களுடைய ஐடியில் இருக்கும் விடயங்களை வந்து வெரிஃபை பண்ணிவிட்டேன் இனி அந்த கேள்வியை அந்த சாஃப்ட்வேர் மேனுஃபேக்சரனுடைய இப்போ உதாரணத்துக்கு என்னுடைய சேவருக்கு அனுப்பி வைக்கும் இப்படி கேட்கின்றார்கள் நெக்ஸ்ட் பஸ் எப்போ வரும் என்று நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் என்னுடைய சேவர் வந்து பார்த்து விட்டு சொல்லும் ஓகே நெக்ஸ்ட் பஸ் இன்னும் இரண்டு நிமிடங்களில் வருகின்றது லேம்டா சர்வீஸுக்கு தெரிவிக்கும் பொழுது லேம்டா சர்வீஸ் அதனை திருப்பி இங்கே அனுப்பி வைக்கும் டெக்ஸ்டில் அனுப்பி வைக்கும் டூ மினிட்ஸில் என்று அப்போ உடனடியாக அந்த டெக்ஸ்டை எடுத்து அலெக்ஸா அங்கே வாசித்து காட்டும் நெக்ஸ்ட் பஸ் வில் பி இன் டூ மினிட்ஸ் என்று சொல்லும் அப்போ இந்த அளவத்தையும் வந்து நாங்கள் கிளவுட் மூலம் தான் செய்கின்றோம் இந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து கிளவுடில் தான் இருக்கின்றன இதில் என்னுடைய சேவர் வந்து மட்டும்தான் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் கம்போனன்ட் மற்றது எல்லாமே கிளவுடில் அமேசானில் தான் நடைபெறுகின்றது அதை அந்த சேவையை நாங்கள் செய்வதற்கு அமேசானுடைய ஏடபிள்யூஎஸ் ஐ பாவித்தோம் அடுத்தது இந்த ப்ரொஜெக்டில் கனெக்டட் கார் ப்ரொஜெக்டில் தான் நான் கிளவுட் வேலை சம்பந்தமாக தொடங்கினேன் அதில் வந்து என்ன செய்தோம் என்றால் இப்போ ஒருவர் தன்னுடைய ஃபோனில் நின்று கொண்டு காரை ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டும் என்று வைப்போம் அதுக்கு என்ன செய்தோம் என்றால் காருக்குள் பில்டின் ஒரு எல்டி எல்டி அல்லது த்ரீ ஜி ஓ ஃபோர் ஜி ஒரு கனெக்ஷனை கொடுத்து விட்டு ஓடிபிசி என்று சொல்வார்கள் அதன் மூலம் நாங்கள் ஒரு வைஃபை கனெக்ஷனை அதாவது இன்டர்நெட் கனெக்ஷனை ஏற்படுத்தி விட்டு ஒருவர் ஃபோனில் நின்று ஐஃபோனில் இங்கே நின்று ஸ்டார்ட் என்று அடித்தால் அது என்ன செய்யும் என்றால் கிளவுடுக்கு சென்று அங்கே இருந்து காருக்கு அனுப்பி வைக்கும் ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லி அப்போ கார் பார்க்கும் ஓகே இவர் சரியானவராக வருகின்றார் என்று பார்த்து விட்டு அந்த இதை ஸ்டார்ட்டை அடிக்கும் பிறகு இங்கால திருப்பி சொல்லும் ஓகே நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டேன் என்ற கிளவுட் வந்து என்ன செய்யும் என்றால் அதை புஷ் நோட்டிஃபிகேஷன் மூலம் எனக்கு என்னுடைய அப்ளிகேஷனுக்கு அனுப்பி வைக்கும் அப்ப இது வந்து கிளவுட் மூலம் காரை ஒன்றை ஸ்டார்ட் பண்ணுவதற்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து செய்தோம் அதுக்கு பயன்படுத்தினோம் மற்றது இது வந்து ஏரியோன் ப்ராஜெக்ட் இதுதான் அந்த பிளைட் கண்ட்ரோல்ஸ் வந்து பிளைட் உலகளாவிய ரீதியில் இருக்கும் எல்லா பிளேனுகளையும் வந்து நாங்கள் சட்டலைட் மூலம் ட்ராக் பண்ணி அது எங்கே நிற்கின்றது என்ன செய்கின்றது எவ்வளவு அல்டிடியூட்டில் செல்கின்றது அதுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கின்றதா என்ற விடயங்களை எல்லாத்தையும் வந்து சட்டலைட் மூலம் கேப்சர் பண்ணி அந்த டேட்டாவை வந்து இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு இந்த கொரோனா டைம் இல்லை அதற்கு முன்னர் ஒரே நேரத்தில் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் 
பிளேனுகள் வந்து வேர்ல்ட் வைடாக பறந்து கொண்டிருக்கும் ஒரே நேரத்தில் மினிமம் அப்போ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் பிளேனினுடைய இன்ஃபர்மேஷனையும் சட்டலைட் மூலம் கேப்சர் பண்ணி அதனை எமது சட்டலைட் ரிசீவருக்கு அனுப்பி அந்த டேட்டாவை நேரடியாக கிளவுடுக்கு அனுப்பி வைப்பார்கள் இந்த ஏரியோ ப்ராசஸிங் சிஸ்டத்துக்கு அனுப்பி வைப்பார்கள் அனுப்பி வைத்தால் ஏர் கண்ட்ரோல் டிராஃபிக் அவர்களுக்கு வந்து வேற வேற பிளேன் வேற வேற டெக்னாலஜியில் அனுப்பி வைக்கிற விடயங்களை வந்து நேரடியாக அனுப்ப முடியாது ஆகவே நாங்கள் என்ன செய்வோம் அந்த கிளவுடில் வந்து அந்த விடயங்களை பைட் ஸ்ட்ரீம் அது அனுப்புகின்ற விடயங்களை தொகுத்து இவர்களுக்கு விளங்குமார வழி விதத்தில் சாஃப்ட்வேரின் மூலம் அனுப்பி வைப்போம் நமது சாஃப்ட்வேரில் அனுப்பி வைக்கும் போது இவர்கள் பார்க்கும் பொழுது அந்த விடயங்களில் அவர்கள் பார்ப்பார்கள் ஓகே இந்த பிளேனுக்கு என்ன நடக்கின்றது உதாரணத்துக்கு அண்மையில் நடந்த விபத்து இரண்டு விபத்துகள் இந்தோனேஷியாவிலும் மற்றும் ஆப்பிரிக்கா கண்டத்திலும் வந்து இரண்டு விமானங்கள் செவன் த்ரீ செவன் மேக்ஸ் என்ற விமானங்கள் விழுந்தன அந்த விழுந்த விமானத்தை வந்து உடனடியாக எமது இந்த நான் வேலை செய்த இந்த ப்ராஜெக்டின் மூலம் அவர்கள் கண்டுபிடித்தார்கள் இந்த விமானம் ரெண்டும் ஒரே மாதிரி பேட்டர்னில் தான் சென்று விழுந்திருக்கின்றது ஆல்டிடியூட்டில் அது எப்படி மேலே கிளைம் பண்ணி போயிருக்கின்றது விழும் பொழுது எப்படி விழுந்திருக்கின்றது என்றதை பார்த்துவிட்டு உடனடியாக அவர்கள் எல்லா அந்த அந்த மாதிரியான பிளேனுகளையும் தரை இறக்க சொல்லிவிட்டார்கள் ஏனென்றால் இதில் ஏதோ பிரச்சனை இருக்கின்றது அந்த விடயத்தை வந்து நாங்கள் கிளவுட் மூலம் தான் அனலைஸ் பண்ணி இங்கே இவர்களுக்கு தெரிவிக்கத்தக்கனையாக இருந்தது அப்ப தெரிவிக்கும் பொழுது அவர்கள் அதனை பார்த்துவிட்டு உடனடியாக ஒரு முடிவை எடுத்தார்கள் இதே பிளேனினுடைய பிளாக் பாக்ஸை எடுத்து அதை கண்டுபிடித்து அந்த டேட்டா இருக்குதோ இல்லையோ தெரியாது அதையெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி இங்கே நாங்கள் முடிவெடுப்பாக இருந்திருந்தால் அதற்கிடையில் ஒரு பத்து பிளேன் விழுந்திருக்கு அதில் சென்று இந்தியாவில் கூ கனடாவில் கூட விழுந்திருக்கலாம் அங்கே அதில் சென்று கொண்டிருக்கின்ற உயிர்களை நாங்கள் வந்து பலி கொள்ள வேண்டி இருந்திருக்கும் ஆனால் இந்த கிளவுடின் மூலமாக அதனை உடனடியாக நிறுத்தக்கூடிய ஒரு தன்மை இருந்தது ஆகவே இதன் மூலம் நாங்கள் உயிர்களையும் காப்பாற்றக்கூடியதாக இருந்தது சரி கிளவுடை செய்யும் பொழுது நாங்கள் ஆல்மோஸ்ட் முடிவுக்கு வந்து விட்டோம் கிளவுடை செய்யும் பொழுது நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய விடயங்கள் என்ன கோஸ்ட் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் யோசிப்பீர்கள் ஓ கிளவுடியில் வந்து ஒரு சர்வரை வாங்கி விட்டு நின்றா பிரச்சனை முடிஞ்சது என்று விட்டு ஓடி சென்று ஒரு கிளிக் ஆஃப் அ பட்டன் நீங்கள் ஒரு சர்வரை வாங்கலாம் வாங்கிவிட்டு சில வேலைகளில் நீங்கள் அந்த சர்வர் இருக்கும் பொழுதே மறந்து போய்விடுவீர்கள் அது இருந்து மாசக்கணக்கில் உங்களுக்கு பில்லே அனுப்பி கொண்டே இருக்கும் அப்போ நீங்கள் கவனமாக இருக்கணும் ஒரு சர்வரை வாங்கிவிட்டு அதனை மேனேஜ் பண்ண நீங்கள் ஒரு லிஸ்ட்டில் போட்டு மேனேஜ் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் மற்றது ஸ்கெஜூலிங் டாஸ்க் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு கிளவுடை வந்து நீங்கள் வாங்கிவிட்ட எங்களுடைய வேர்ச்சுவல் டெஸ்டப்பை வைத்து கொள்வோம் உதாரணத்துக்கு நான் வந்து வேலை செய்த இடத்தில் வந்து நைன் டு ஃபைவ் வேலை செய்ய போகின்றேன் என்றால் அந்த நேரத்தில் மட்டும்தான் நான் வேர்ச்சுவல் டெஸ்டப்பை பாவிப்பேன் அதன் பின்னர் அது இரவு ஃபுல்லாக ரன் பண்ணி கொண்டிருந்தால் அநியாயமாக உங்களுக்கு காசு செலவாகும் ஆகவே நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் அதனை ஸ்கெஜூல் பண்ண வேண்டும் ஷட் டவுன் பண்ணுங்கோ ஏழு மணிக்கு பின்னால் ஷட் டவுன் பண்ணி விடிய எட்டு மணிக்கு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கோ என்று சொல்லி ஸ்கெஜூல் பண்ணினா அந்த ஷட் டவுன் பண்ணினா அந்த டைமுக்கு நீங்கள் ஸ்டோரேஜுக்கு மட்டும்தான் காசு பே பண்ணணும் கம்ப்யூட்டிங் பவருக்கு பே பே பண்ண தேவையில்லை சரியா அப்போ அப்படி ஸ்கெஜூல் பண்ணி நீங்கள் ரெடியூஸ் பண்ணலாம் கோஸ்ட்டை யூஸ் டிஃப்ரெண்ட் காம்போனன்ஸ் இஃப் பாசிபிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்னேன் இல்லை இப்போ நிறைய பேர் வந்து ரிக்வஸ்ட் பண்ணுவார்கள் என்னுடைய வெப்சைட்டுக்கு ரெக்வஸ்ட் பண்ணும்பொழுது நான் என்னுடைய சர்வரை டபுள் ஆக்கி விட்டேன் என்றால் எனக்கு பெட்டராக ஹேண்டில் பண்ண வந்து வைப்போம் அப்படி செய்யாமல் வேற காம்போனன்ஸ் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு இந்த லோட் மேனேஜ்மெண்ட் என்று நான் முதல் காண்பித்தேன் அல்லவா அந்த லோட் மேனேஜர் வந்து கியூ அப் பண்ணக்கூடிய தன்மைகளும் இருக்கு இப்போ ரிக்வஸ்ட்டை வந்து அது இப்போ மணிகண்டன் ஐயா ரிக்வஸ்ட் பண்ணி நானும் ரிக்வஸ்ட் பண்ணேன் ஒரே அடியாக ஒரே ஒரு பைப் லைன் தான் இருக்கு என்று வைத்தால் அது எங்கள் ரெண்டு பேரையும் யார் முதலில் வந்தார்களோ அவரை முதலில் போட்டு ரெண்டாவதாக அடுத்தவருடைய ரிக்வஸ்ட்டை வைத்து கொண்டு முதல் ப்ராசஸ் பண்ணி முடிய அடுத்தவருடைய ரிக்வஸ்ட்டை ப்ராசஸ் பண்ணி அனுப்பக்கூடிய தன்மைகள் இருக்கின்றன ஆகவே நீங்கள் ஒரு சர்வரை வைத்து கொண்டே அந்த வேலையை முடிக்கலாம் இன்ஸ்ட் ஆஃப் பையிங் என்னத ஒன் இன்னொன்றை வாங்குவதற்கு பதிலாக ஒரு சர்வரையே கியூ அப் பண்ண தக்கனையாக செய்யலாம் அதன் மூலமும் நீங்கள் காசுகளை ரெடியூஸ் பண்ணலாம் ஹார்ட்வேர் 
different location got different hardware udharanathukku naangal vela seiyum poludhu onru kavanitham அமெரிக்காவினுடைய ஈஸ்டில் வந்து அவர்கள் ஈஸ்ட் டூ என்று ஒரு சேவரை தொடங்கினார்கள் ஈஸ்ட் டூ சேவரில் வந்து சேவரனுடைய ப்ரைஸ் எல்லாம் மலிவாக இருந்தது நாங்கள் அப்போ பார்த்தோம் ஓகே இங்கே ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டெராபைட் பர்த் ஆஃப் டேட்டாவை நாங்கள் இங்கே சேவ் பண்ணிங்கும் பொழுது அங்கே மெலிவாக இருக்கின்றது ஏன் என்று பார்த்தால் அவர்கள் ஆம் பேஸ்ட் டெக்னாலஜியில் வந்து அந்த சேவர்களை உருவாக்கி விட்டார்கள் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் இன்டர் அப்போ ஆம் பேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் மலிவான ப்ரைஸிங் ஏனென்றால் அவருக்கு ஹார்ட்வேர் கோர்ஸ் வந்து மலிவாக இருக்கின்றபடியால் அவர்கள் மலிவாக அதனை கிரியேட் பண்ணும் பொழுது எங்களை அந்த லொக்கேஷனுக்கு மாற்றிவிட்டால் சீப்பாக இருக்கும் என்று நாங்கள் எங்களுடைய எல்லா ஃபைல்களையும் அங்கே மூவ் பண்ணிவிட்டோம் அப்போ அப்படி செய்யும் பொழுது எமக்கு கோர்ஸ் கட்டிங் இருக்கு ஆகவே டிஃப்ரெண்ட் லொக்கேஷனை பாருங்க இப்போ உங்களுக்கு ஈஸ்ட்லேயே ரெண்டு மூன்று சேவர் வந்துச்சுன்றா ரெண்டு மூன்று சேவர்லேயும் கோஸ்ட்டை பாருங்க நான் இந்த கோஸ்ட்டு கால்குலேட் பண்ணுற வெப்சைட்டையும் பின்னர் பின்னுக்கு தருகின்றேன் அதில் சென்று பாருங்கள் எதில் சீப்பாக இருக்கணும் அங்கே போய் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் லொக்கேஷன் சோ சில பேர் என்ன செய்வார்கள் என்றால் தன்னுடைய சேவரை வந்து ஈஸ்டில் ஈஸ்ட் யூஎஸ்எல் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு தன்னுடைய வெப் ஸ்டோரேஜை வந்து வெஸ்டில் வைப்பார்கள் மாறி கிரியேட் பண்ணும் பொழுது ஏனென்றால் நீங்கள் இவ்வளவு உலகளாவிய ரீதியில் சேவர்கள் இருப்பதால் சில வேளைகளில் நீங்கள் தெரிவு செய்யும் பொழுது மாறி தெரிவு செய்தீர்கள் என்றால் என்ன நடக்கும் என்றால் உங்களுடைய ஈஸ்டில் இருந்து வெஸ்டுக்கு டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது அந்த டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபருக்கு வந்து எத்தனை கிக் பாவிக்கின்றீர்களோ அத்தனை கிக்குக்கு வந்து நீங்கள் காசு கட்ட வேண்டி வரும் பணம் செலுத்த வேண்டி வேண்ட வரும் ஆனால் அதே நேரம் ஸ்டோரேஜையும் வெப் சேவரையும் ஈஸ்டில் வைத்திருந்தீர்கள் என்றால் ரெண்டையும் ஒரே இடத்தில் வைத்திருந்தீர்கள் என்றால் அதுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபீ இல்லை ஆகவே நீங்கள் ஒரு ஹார்ட்வேரை சூஸ் பண்ணும் பொழுது லொக்கேஷனை சூஸ் பண்ணும் பொழுது ஒரே லொக்கேஷனில் சூஸ் பண்ணினால் உங்களுக்கு பெட்டர் அந்த ஸ்டோரேஜையும் அந்த கம்ப்யூட்டிங் பவரையும் வந்து வெப் சர்வீசஸையும் வந்து ஒரே இடத்தில் தெரிவு செய்யுங்கள் மற்ற டிஃப்ரெண்ட் லொக்கேஷன் காட் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரைஸஸ் இப்போ நான் குறிப்பிட்டது போல் ஈஸ்டில் ஒரு ப்ரைஸ் ஆயிருக்கும் லண்டனில் வேறு ப்ரைஸ் ஆயிருக்கும் என்றால் லண்டனில் வந்து லேண்ட் வாங்குவதற்கு கூட காசு முடிந்திருக்கும் அவர்களுக்கு ஆகவே அவர்கள் கொஞ்சம் அதிகமான ப்ரைஸில் அதை வைத்திருப்பார்கள் இதே வேலை சென்ட்ரல் கனடாவில் வந்து பெரிய செலவாக இருக்காது ஆகவே சீப்பாக இருக்கும் இப்போ உங்களுடைய தேவை கேட்பது போல லொக்கேஷனை செலக்ட் பண்ணும் பொழுது மேக் ஷோ பண்ணுங்கோ அந்த லொக்கேஷன் வந்து சீப்பான்னு பார்த்து செலக்ட் பண்ணலாம் இப்போ யூரோப்லேயே நிறைய இடத்தில் இருக்கின்றன சில வேளையில் ஜெர்மனியில் மலிவாக இருக்கலாம் லண்டனை விட ஆனால் பெரிய நீங்கள் இன்டர்நெட்டின் பார்க்கும் பொழுது பெரிய தூரம் இல்லை ஆகவே நீங்கள் ஜெர்மனியை சூஸ் பண்ணி அங்கே வாங்குங்கள் அதை பார்த்துக்கொள்ளலாம் மற்றது கவர்மெண்ட் ரெக்குமெண்ட் இப்போ நீங்கள் கனடாவுக்குள் கனடியன் கவர்மெண்ட்டுடைய டாக்குமெண்ட்ஸை நான் முதல் குறிப்பிட்டது போல் கனடாவுக்குள் வைத்திருக்கும் வேண்டிய சொல்லி கவர்மெண்ட் கேட்கலாம் ஆகவே நீங்கள் சூஸ் பண்ணும் பொழுது லொக்கேஷனை நீங்கள் கவனமாக சூஸ் பண்ண வேண்டும் மற்றது 